ነው ማለት ነው ሴቶችም በተመለከተም በተደጋጋሚ ተነግሯል እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አማና ነው የሰጠን ሴቶችን እኛ ጉልበት ካለን ቢጥያችን ወንድን ነው መጋፈጥ ያለብን ስንት ጥላት ሞልቶ በቤት ያሉ ደካማዎችን መጨቆንና ማሰቃየት ይሄ በጣም አላህን የሚያስቆጣ ነገር ነው ሰላዚህ መጅሙዓ ሆነው ነው ይላኩት በኡዱ አንድ ሁለት ሰው ሳይሆን ሁላቸው በእያካባቢ የተጋጠማቸውና የሚدرسባቸው በደል እየ አከናብረው ነው ይላኩትና አባካቸው አላህ አንፍሩ በተለይ እዚህ ያለ ነው በዚህ እንዲያ መጅሊስ ላይ ምን ካፈል ሰዎች ለሌሎች ምሳሌ ለነሆን ነው የሚጠበቀው እንጂ እንደ በደለኛ እንደ ግፈኛ ሆነን ምሳሌ ለነሆን درس እንመጣለን ቤታችን ሌላ ነገር የምንሰራና የምናወራ ከሆነ ምን የነሱስ መጠወአነት ምን ፋይዳ አለው ይያለ የሌላው ድሩ የመሳለቂያ ነው ምን ሆነውና በአላህ በኩል ያለው ቀርቶ በሰው እንኳን ትዝብ ትራሱ አያምርብንም አላህ ያን ሁሉ ነው ማሰጠውን አላህን ቃል እየሰማን ሐላልና ሐራሙን ኸይርና ሸሩን ይያወቅ ነሱ እንደሞ ወደ ቤት ተመልሰን ያወቅነውን ማሳወቅና መምከር በጸባይ ማምራት ሲገባን በጉልበትና በኃይል በልጆች ፍትሁል ጊዜ ይሰድበኛል ያወርደኛል ሌላ አግብቷል ከዛሽ ጋራ አዲስ ፍቅር ይዞ አንቺ ዋጋ ያለሽ ሙዳቂ ነሽ እሷናት ምርጧ ምናምን ይያለ በየጊዜው ቅስሜን ይሰብራል እና አባካችሁ ለአላህ ብላችሁ ህዛ የሚሄዱ ሰዎች እንዳው ትንሽ አላህ እንዲፈሩ ብላ ደጋግማንት ስለአለች ነውና የዛ አይነት ነገር ያው የሰው ልጅ ጸባው ነው ያጠፋል ሰው ግን መወሰናለው ለማንኛውም ነገር ተሳስቶ አንድ ቀን ምናም እንደ ጸባ ያድርገን ዝም ብለን አንድ አንዶቹ ደግሞ ራሷን ብቻ ሳይሆን ስተዘርባን ዝሯ ናቷን አባቷን ምናም ይሰድቡ ሁሉ እንዳሉ ማለት ነው ያ ደግሞ በልጆች ፍት ነው የሚወርደ ብቻ የነን እንኳን ቢሆን ምንም አይደለም ልጆች እየተሳቀቁ ነው እና ልጆችን ትቸ እንዳልሄድ እንዴት አርገልታቸው ይያሉ ነው ይያለቀሱ ያሉትና ይሄን የሚያረጋው ሁላችሁም እንዳላደለን አቃለን ተኛ እንግዲህ እተወሰነው አንድ መጥፎ ካለ ይሄን መጅሊስ ምን ያጠፋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት የጸባ ያላችሁ ሰዎች ምን አልባይ ሰይጣን አሳስቷችሁ ከሆነ አላህ አንፈሩ ተተውባ አድርጉ ወደ አላህ ተመለሱ አልበለዛ አላህ ሚያወር ሊያመጣባችሁ ይችላልና አባካችሁ የዚህ አይነት ጸባይ የዚህ አይነት ወሬ ለኛ የማይመጥን ስለሆነ ፊማኢደቲላሁ ይዋል እንደገና ቤት ደን የሰይጣን ስራ መስራት አግባብ አይደለም ሌሎችም ጓደኛ ዘመድ የሆናችሁ ምከሩ እንዲአይነት ሰዎች ሁሉ በኒ አደመ ወኸጣ ሰው ያጠፋ ማይባለም የሰው ልጅ ሁሉ አጥፊ ስተተኛ ነው ብለዋል ግን ወኸይሩ ልኸጣ እና ተዋውን ከተሳሳቱ በኋላ ቶሎ ፈጥረው ይመለሱ ደሞ የተሻሉት ናቸው እንጂ ሰው መላእክት አይደለም አያጠፋ ማይሳሳት ማይባለም ግን ሁሉ ግዜ የጠፋተኛ ሆኖ መቀጠል ደሞ አይተበቅብንም ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ገንፍሎስ ከመወጣ አባካችሁ ብሎ ሰው በየቦታው የሚያለቅስበት ለማያቅሰው ለማያቁኝ ሰው ነው እንግዲህ መፍቴ የሚያወጣ ከችግራቸው በዛት የተነሳ እኔ ዳኛ አይደለሁ ታቃላችሁ ምን ማረግ ይችላልሁ ግን የችግራቸው በዛት እየጨነቃቸው ነው እንደዚህ የሚያረጉት ማለት ነው እስቲ ነገር ይለነገለ የተባለ ነው ያለው በዚህ ከተማ ብቻ አይደለም ከየመملከው ከየክፍለ ሀገሩ ነው የሚደርሰኝ እዛ አይነት ነገር ስለዚህ ሰዎች ደካሞችን ማስለቀስ የለብን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اللهم اني احرج عليك حق الضعيفين እንዳሉ ደጋግሜ የተናገረ ያለው እና ሁለት ደካማዎችን አቅም ያላቸውን ብሎ የሚጨቁንን ሰው አደረሃን እንዲያትምረው በየ ጠይቀው አለው ይሉ እና ማናቸው ለደካሞች አንሳ ወልየታማ ሴቶችንና የቲሞችን ዋቢ ያላቸውም ጉልበት ያላቸውም ብለው የሚጨቁሉ ካሉ እኔ ከሳሻቸው ነኝ አላህ ፈራጅ ነው ብለው አለና እንዲህ አይነት አደጋ ውስጥ ራሳችንን ማስገባት የለብንምና ወተዋሶ ቢልሐቅ ወተዋሶ ቢሶብር እንዳለው እንመካከር አንዱ ሌላውን ያስተውስ እቺ ዱንያ ዘአላና ታትረባ ለማትረባ ነገር ባሉጃችን ነው የመጣነው ሁላችንም እዝመተን አላህ 
ያው ስራ ሰርተን ራሳችንን እናራርተን በተሰም መስርተን አላህ በሚወደው መንገድ ብንሄድ ምን አለበት ግዴ አላህ ጋር ጦርነት ለምን እንከፍታለን ወንጀል ለምን እናፈራለን በሰጠን ያማ ዱንያ ማትረባ ነገር ቁና ብልጭ ልጭ ነገር ናት እስቲያውን ከዚ በዚህ 10 አመት ውስጥ በዚህ 15 አመት ውስጥ የኛ ቢት የዝግባ የማይባለው ሳይሆን የዚህ ሀገር ባለስልጣና ስንቶች ላቸው ተተዋት ይሄዱት ጅን ዱንያ ታቃላችሁ ይሄን ሁሉ አንያማ ይሄን ሁሉ አገር እንደዚህ አልመተው ተተው ሄደው ታፈርበት አይናቸው አሁን እነሱ እንኳን ማለት ነው እኛ ዝግባ የማንባል ሰዎች ለምን እንደሆነ እንደዛ አከራችንን እናጠፋው አላህን ንፍራ እና አህቶቻችንን እናቶቻችንን ልጆቻችንን በአዳበል እስላም ለማያዝ እንሞክር በቻልመጠን ለነሱ ቁርዋ ምሳሌ የኸይር ምሳሌ እንሆን እንጂ የሰይጣን ስሜታዊ ሆነን ዝም ብለን አንዷን ያስለቀስ ከሌላዋ እንደገና ያታለልክ የትማት ድርስምና አላህን ንፍራ ከእንዲህ አይነት ስራ አደራችሁን ተውባና አድርግና እንዲህ አይነት ስሜት በተቻለ መጠን ተዓውን እንሆንና እንዲህ አይነት አዳብ የለላቸውን ሰዎች እንምከራቸው እና አስተንቅቃቸው ምለው አላህ ሂዳ ይስተን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሂዳ አልሰጣውን ማን ይዱልላሁ ፈላ ሀዲያ ለሁ እንዳለው ማንም ሊያስተካክለው አይችልምና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዚዘን ሐኪም የሆነ ጌታ ወደ መልካሙ መንገድ ይመልሰን እኛ ዘምን ሰበሰበው ምናልባት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚወደው መንገድ ለመሄድ ይረዳናል ይሄን درسይ አላህን ቃል መስማታችን በሚል እንጂ እንዶዝም ብለን እየሰማን እናፈስና ደካማ እናስለቅስ ከሆነ ምን ፋይዳ አለው የብሱን ሁጃ ይሆንብናልና ከዚህ አይነት ድርጊት መመለስ አለብን አላህ አለም ወሰለላሁ ወሰለም አለ ነቢ الحمد لله الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا الى الاسلام وارشدنا للايمان وانزل هذا القران بالبرهان وارسل لنا افضل الرسل بهذا اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في نعمهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهذه وبعد فاننا سنبدا في هذا اليوم بعون الله في سوره الحشر التي تشتمل على 24 ايه فلنبدا من اولها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله 
ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب <تصفيق> أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحشر مدنية سورة الحشر بمبال متتوك وسرع مدينة يورد يجستهن بعد الهجرة لكن ده مدينة سرع وجسوام فوقت ينبرون هنيتا የምትዳስሰና የነበረውን ሽግር መፍቴ የምትሰጥ ነበርች እንደሚታወቀው ያአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመካብ ከተማ ተልከው ለ13 አመት በሰላማዊ ዲዓዋ ላይ ቢሰማሩም ያከባቢ ጥጋበኞች አቆሚያ መከመጫ አሳተተው ለስደት ሲዳርጓቸው ወደ መዲና ነበር የተጓዙት مدينة كبابي بميهدو غزي الله سبحانه وتعالى ابزاعياوچون يكتمانواريوچون لباچون كفتو هدايا ستواچو سيقبلواچو بزوريا يگنيو ينبروت ليلا سديتنيوچ بمقنينت تسلفو نبارا انزيم يهودوچ ناچو يهودوچ مجمريا بتورات وسط يمچرشاو نبي جبل فاران اكبابي يولدال በየትሪ በአካባቢ አብቦ ያፈራል የሚል ተውራት ትንቢ ነበርና ያንን ሲያውቁ ከሻም አገር ፈልሰው ወደ መዲና መጡ ማለት ነው። ለምን ያውን ነሱ ያንን እድል በብልጣ ብልጥነት ሊመጥልፉና ሊያገኙት ማለት ነው። መዲና ነው የመጨረሻው ነብይ ተተባለ እኛ መዲና ሄደን ኑር ከዛ ከኛ ማhall ነብይ ይወጣል በሚል ስሌት እንጂ ያአላህ ነብይ ሲመጣ እንቀበላለን ብለው አይደለም እዛ መጣው የተለያዩ ቀባይሎች ነበሩ ማህል ከተማውን ያዙት ቀደም ሲል የነበሩ ሙሽሪኩል አረብ ናቸው አውስና ከዝረጅ ይባሉ ነበር የወንድማ ማሽር ጆሽ ናቸው በጣም በዝተው ኋላ እንደገና በስልጣን እየተጋጩና እየተጎናተሩ በጦርነት ውስጥ ገብተው ሲዳቀቁ ከከረሙ በኋላ የዲያከሙ ሲሄዱ የሁዶች መንግዝ የምቀኞች ናቸውና እነዚህ ሰው እየተዳከሙ ነውና 
ካሁን በኋላ እነሱስ በርስ ሲጣፉ እኛ በዛ ሀገር ላይ ተተክን ሆነናለን ይያሉ ራሳቸውን ያዘጋጁ ነበር በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ የነብዩ መምጣት ተከሰተ ማለት ነው ነብዩ በሚመጡ ጊዜ ሲያዋቸው ከአረብ ነው የተወለዱት ማለት ነው እና እንግዲህ እነሱ ነብይ መሆን እንደማይችሉ ሲያውቁ ተናደዱና ተበሳጩ ይሄ ሰውዬ ምን አልባይ አስመሳይ ሊሆን ይችላል እንደኛው ትንቢውን ሰምቶ ምን አልባይ ቢቀና ይልም ወክር ብሎ ሊሆን ይችላልና መቃወም አለብንና ቆላሾ ብለው ቆርጠው ተነሱና የተለያዩ ሴራዎችን እንትን ይያሉ ሰቸው ለማደናቀም ወከሩ ያነ ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረርቷቸዋልና በየታቸው ፍቃር ስለመጡ ምንም የተለያዩ ተንኮሎችን ቢሰሩ ነብዩ በየለቱ ይያደጉና እየተሻሻሉ መሄድ ጀመሩ ማለት ነው። ያነ ህዝቡ ለመከፋፈል ይሄ ከሰው ሀገር መጥቶ እናንተ እንዴት እንዲያረጋችኋል ውሸቱን ነው ያ ይመጣል የተባለው ነብይ ገና ይመጣል ይሄ አይደለም ይያሉ ብዥታ መፍጠር ሲጀምሩ ነብዩ ጠሩና አስተነቀቋቸው እንደ አይነት አፍራሽ ተልኮ ታራመዳላችሁ ማለት ድርሶኛልና በታቆሙ ይሻላችኋል ብለው መከሯቸው በሰላማዊ መንገድ ማለት ነው። እሽሻሉ ግን አልተውትም አሁንም ቀጠሉ ስራቸውን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንደገና ጠሯቸውና በሶፊት ያው ያነ አካባቢ ኑዋሪዎቹን አውስ ከደረጃች ባሉበት የሆነ ወሲቅ አዘጋጁና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የምንስማማበት አንድ ወረቀት አዘጋጅቻለሁና እናንተ የዛ አካባቢ ኑዋሪስ ከሆነችሁ ድረስ ያው እምነቱን ባትቀበሉም የሙዋጢኖች ናችሁና እኛ ጋራ ተረዳርቶና ተባብሮ መኖር አለባችሁ እንደ አይነት ነገር ያፍራሽ ነገር ምሰሩ ከሆነ ካሁን በኋላ ዝማንላችሁ ስለዚህ እናንተም ሳትጎዱ እምነቱን ተቀበሉ ብለና እናስገድዳችሁ ምናልባት እንደ በትቀበሉት ኑሮ ከሁሉም የበለጠና ተታቁ ነበር እንደመመጣ ተውራት አስተምሯችሁ ነበር ካል ሆነ ግን አስገድደን እምነት ተቀበሉ አንላችሁ አገር ለቃችሁ ዱም አንላችሁ እንደ ኑዋሪ መኖር ትችላላችሁ ግን አንዲዜ ጋ ሲኖር ያካባቢ ጸጥታን ማጠበቅና ማክበር ግዴታ ነው ካሁን በኋላኛ ያልፈቀርነው እና ያልወደድነው ነገር ብታረጉ ችግር እንዳይመጣ ኑቶሎን ስማማ ብለው በسرዓቱ በሰንጠረዥ ነጥቦችን አጽፈው አዘጋይተው ይሄው እናንተም ሳትበደሉ እኛም እንትንሳንል ለሀገራችን ለአንድነታችን ለሰላማችን እነዚህ እነዚህ ነጥቦች ላይ በንስማማ ምን ይመስላችኋል ብለው አማከሯቸው እሺ እንስማማ ለና አሉ ምክንያቱም ፍታው ይነበረ የነሱንም ክብር የሚጠብቅ ስለነበረ እና በዚህ ተስማሙ ተፈራረሙ በሮዶቱል አስራር መግቢያ ላይ ይሄንን ሮዶቱል አንዋር በመትባለው kitab መግቢያ ላይ ሙሉ ያን ዘገባውን አስቀምጦታል አንድ በታሪክ ማለት ነው እና በጣም የሚያስገርም ነው እና በብዙ ነጥቦች የተዘረዘሩ ነገሮች ናቸው ያን ነገር አንብበው ተማም ነው ተፈራረሙ ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ላይ ሆነ ብለው እዛኛ በእናንተ ላይ ምንም መጥፎ አናደርግም እናንተንም አትدرسብንኛም አንደርስባችሁም ከውጭ ጥላትን ቢመጣ እንደዚህ ጋር የውጭ ጥላትን አብረን እንከላከላለን ሌላ ጋር ደሞ ሄደን ግንባር መፍጠር የለብንም የሚለው ሁሉ ተጽፎ በዝርዝር ተስማሙና ተፈራረሙ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄን እንተ ተፈራረሙ በኋላ አሁንም በሚስጥር ስራቸውን ቀጠሉ ያንን አፍራሽ ተልኳቸውን ማለት ነው። እንዳውም 40 ፈረሰኛ የሚሆን ካብኑል አሽረፍ በሚባለው አለቃቸው መሪነት መካ መጡ እና አቡ ሱፍያን ጋር ማለት ነው የጋራ ጥላታችንን በጋራ ክንዳችን ይሄ ሰውዬ እኛንም እዛ አላስቀመጠንምና እናንተ ተውጭ ተደራይታችሁ ቶሎ እኛ ከግቢ ያን ተብቃችኋለን ብለው በኢፋብ ኮንፈረንስ አደረጉ መካ ላይ መጣው ማለት ነው የሁዶቹ ያንን እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩ ነገራቸውና ካሁን በኋላ እነዚህ ሰዎች ጋራ መኖር ነው አራይቻለሁ ያው ቃል ክዳናቸውን አፍረሰው ከጥላት ጋራ ሄደው እየዶለቱ ነውና ሳይቀርም ወከደማቸው በማለት አላህ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መመሪያ ሰጣቸው ማለት ነው። እና ከዛ ከመጡት መመሪያዎች አንዱ ነው ይሄ ሱረቱል ሐሽር በመባል የሚታወቀው እንዳውም ሱረቱ በኒ ነዲር ኢራታል አብዱላህ ኢብኑ አባስ ይሄን ሱራ ሱረቱ በኒ ነዲር ዋናዎቹ በበላይነት ይሄን ሲራ ይመሩና ያስተባብሩ የነበሩት በኒ ነዲር ይባላሉ ከባኢሎቹ ብዙ ናቸው በኒ ነዲር በኒ ቁራይዛ በኒ ፈደክ በኒ ኸይበር የሚባሉ ነበሩና ዋናዎቹ በኒ ነድሮች ናቸው 
ስለዚህ ከዑኑል አሽረፍ የተባለው ሰው የመካ መጥቶ ከናቡ ሱፍያን ጋራ የጋላ ጦርነት ለመክፈት ህብረ ቢህር ጦር ለማዘጋጀት ተስማምተው እንደህዱ አላህ በወህይ ነገራቸውና ሲመጣ አንዲበለው ይሄን ሰው ይያላቸው ያነ ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈርዶበት እሱ የመጀመሪያ ሰለባ ሊሆን ነው ማለት ነው። ለክ እንደገባ መሐመድ ኢብኑ መስለማ የሚባል ሱሃቢ ነበረ ነብዩን ተቀበሏል በህፃንነቱ አንዲት ሴት አጥብታቸው የጡቶ እንዲም ነበሩ እና እሱ ጋራ በጣም ስለሚቀራረቡ የመልክ ከዕብኑ ኢላሽረፍ አሉ። ይሄ ከዕብኑ አሽረፍ የተባለ ሰውዬ ይሄው ስምምነታችንን አፍርሶ ከጥላቶቻችን ጋር ሲዶልድ ቀርሞ መጥቷልና ይሄን ሰው የምን እንበለው አሎ ረሱል አለይሂ ሰላም እጁና ወጣና ለኔ ተውት እሱና ጎበዙ እሱ ለኔ ተውልኝ ምን ዳደገው ትፈልጋላችሁ ለ ማንም ሰው እንደ እንዳይቀድበኝ በእሱ ጉዳይ አለ ምክንያቱም ምን የቀርበ ነኝ አብሮ አደግለና አይጠረጥረኝም በቀላሉ አስተነፍሰዋል ለሃሉ እንግዳው ማው መታረገውን አድርጋሉ ተራሱል አለይሂ ሰላም ከዛ ወጣቶችን ያዘና ቤቱ ድረስ አይደለት ማለት ነው ሄደለት በኋላ ሰላን በር ቆፍቆፎ ማን ነው ሲለው መሐመድ ኢብኑ መስለማ ኦ እንዲሜ ነው አለና የተከበረ ባለስልጣን ነው ህንጻ ላይ ነው የሚኖረው ተንደርድሮ ወረደና አቅፎ ሳሞ ከዛ ደህን አመጣ ሆይ ይሄ አዲስ አይማኖታቹ ተመጣ በኋላ ተራርቀና ወትሮ በጣም ይዛየሩ ነበር አሁን እንደው ዛሬ እንዴት መጣህ ባካ አለው ዛሬማ መንገድ ሄደ ከርመ መጣህል ሲሉ ይናፍቀ ነበርና ለዘይህ መጣ ሆይ ከዛሬ አንተ ምቸል ይቸልስ ስትለኝ እኔም ምቸል ብዬ ነበር አለው አይ ምንም አይደለም እኛ አንድ እናት ነህ ያሳደገችን በማለት ተጫዋውቱና ታዳ ምን አዲስ ነገር አለ አለ ያነ ምን አለው እነ الرجل قد عنانا ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ቆም ብለን ማሰብ ሲገባን ሸኩለን ያላህ ነብይ ነይ ሲለ ተቀበልነው አለ አሁን ግን በየለቱ የሚያመጣው መመሪያ አልቻል ነው ታም አስቸግሮና አላላ አላልኩህ ማለጎበዝ ወጥረውንም ተውብ ያለው ይኔ አትሰሙና አንተ አላ ታዳ ምን ይሻላል አሁንም ባጭሩ ብትመለስ እኮ ይቻላል እና ያልፈልግም ብለ ለምን ወደኛ አትመጣ ማለው አይህማ ይሆንም ማለው ደዝ ግፍታው ይቋቋመ ቢስ መሆንማ እኛ ክብር ያሳጣናል እንግዲህ በህደት ነው ይሄን ነገር አሁንኛ ለጊዜው ምንም በህይወታችን የሚያሰጋ ምናምን ነገር የለውም ግን በኑሮ ላይ ጫና ያሳደረብን ነው የተለያየ ፍ ሰብልላህ ያለ ገንዘብ ሱ ሰባ ያሰበስባል ምን ይላ እና አሁን እኔ ደሞ በአካባቢ ከሚኖሩ ሰዎች የተሻለ ምባል ሀብት ይነበረኝ አሁን ገዘብ ያለቀ እንደ ይሄ ነገር መጥቷልና መሽሮ ተሳተፉኑ ገንዘብ አንቱ ሲባል የለንም ብል ገንዘብ እንዳለኝ ሰው ያቃልና እሱ አቶ አይደለም ብሎ በኒፋቅ ሊጠረጥሩ ነው በሳት ደሞ በየጊዜው እየሰጠው ሊያልቀ ነው ገንዘቡ አሁን በእውነቱ እመነኝ እኔ ገንዘብ የለኝም እንዲወጥሩ አይደለሁ እና አሁን ተዋረድ ኩልህ እኔ እናት እናት የልጅ ወንድሜ አንተ ይያለህ አሁን ይሆነ መዋጮ ታዟል ነገ ያንን ነገር ካልሰጠሁኝ ችግር ላይ ለወድቅ ነውና እባክ ክበረኝ ይላል ማለት ነው አበድረኝ ገንዘብ እረ እስከዚህ ድረስ ደርሳችሁ አለ አዎ የእና አስፈቅዷል ነብዩ ነው ያው አንድ ሰውን የሚያማ ነገር ጠቀማለሁ ይሏቸዋል ይፈልከው እንበር ብቻ ተልኮ እንተ ወጣ ብሎ እዚያ በለ ግዳውስ ሰውየው ቋመጠ እንግዲህ ውስጣቸው ተፈረክርኳል ነዚህ ሰዎች በቃ ሊከዱት ነው አለና ሀብታም ነው እሱ ባለ ጸጋም ባለ ስልጣን ነው ምንም ችግር የለም እንዳንተ የተቸገሩ ካሉ እንደውኑ ባላቸው ለሁላችሁ ሰጣችኋለሁ አይለም ማሻአላህ ከነው በጣት አለና ያን ተቀብሎ ሄደና ወጣቶችን አስተባብሮ አሁን ብዙ እንደው የተጨነቀው በዚህ ቀን እንግዳ سنመጣለን ሰው እንዲያየን ደሞ ዲያንተ سنመጣ አንዲ ሰው ያየንና የተጠቆመብን እንደሆነ እንረሽናለን አንተም ተንከቅበል ስመጣ ዘበኛ እንዳይከፍት ዘበኛ እንኳን እንዳይ እንዳይውቅ አንተ ራስ ክፈት አለው ኢሻአ ተስማምቶ በዛ በቀጠሮ ሁለት መጣማ አዲስ ሙሽራግ ብቶ በእንትላይ በነበረ በር ሲቆፈቆፍ ሲያይ ዘበኛው ሊከፍት ሲል ቆይ ቆይኩም ዘው ሆነ አለው ነው ነው ይምከፍተው ተፈቅ ላይ ወርዳ ይቻ አዲስ ያገባት ሙሽራ እንደ ጠንቋይ ነገር ነበር ይችላል ይሆነ ነገር ጅን ያሽከሽካት ነበር አንተ ሰው ይያለ ሰዓት አትወረ ዲያለችው አሁን በጨለማ ዘበኛ ይያለ አንተ በርነ ምንድነው ምትከፍተው ዴም ዴም ሸጠኛል አትልም ሴትየዋ ዴም ሸጠኛልና አትወረድ እሷ ተሽላ ማለት ነው የተውራት ሊቅ ነኝ የሚለው ሰውዬ እዚህ አንቺ ደግሞ ምን ታቂ አለሽ ወንድሜ መሐመድ ኢብኑ ሰለም አቆ ነው ቀጠሮ አለኝ ደሞ ለሱ እንዴት አልወርድም ሲላ ተውግደለህ ማትወረድ ትለዋለች አና ገን ያ ጀግንነቱን ጉራው ሊነዛ እንኳን የቀጠርኩትን ወንድሜን ቀርቶ የፈለገው እንኳን 
ጀግና የፈለገው ጥላት ቢመጣ አኔ ፍራት አላቀም ብሎ ተንደርድሮ ወረደ ማለት ነው በር በሚከፍትበት ጊዜ ይዟጨ ሄዱትን ወጣቶች ለሁለት ከፍሏቸዋል አንድ ሁለቱን እሱ ጋራ አርጎ ሌሎች እንደሞ ከጀርባ አንድ ደፍጦ አድርጓል ማለት ነው ጨለማ ነው ከዛ ሰላም አለው አቀፈው ሲያንትን ሲለው ሽቱ በጣም ልዩ የሆነ ሽቱ ተሰማው ማን ነው ሙሽራ ስለሆነ አንተ ባክ ምን አይነት ሽቱ ነው አንተ ምትተከመው ይለዋል ያንተ አይነት ጉፋያ መሰለ እንዲያስቆት ሰይደቱ እንደዲር ቆናት ነው ይጋ ያለችው አለ አረ እንደ እንደ አይነ ሽቱ በህይወት በህይወት ያይቻላቅም እንደው ላሽተው እስቲ ፍቀድ ሊበደም ባለ አሽተው እንጂ አለ እንዲጥሙን ያዘና ያፈነፈነዋል ማለት ነው አረ ለጓድኞችም ላቀመሳቸው ሽታ አይላል አቀመሳቸው ሰሰኑ ተለጎ በዛ ሽቱ ሲያጅት እዛ ባይኑ አላቸው ምን ጠምዝዞ ይዞ ታለረጅም ነው ጥሙ እንግዚህ የቶሮባ በጨበጣ ወረዱ ተራሱን አለ ራሱን ሸልተውት ዘወራሩ ማለት ነው የነ አይነት እንግዲህ ያላህን የረሱልን አማና የጣሳውና የመካ አረመኒዎችን ቀጥሮ ጦርነት ላውጅባጨ የተዘጋጀው ሰውዬ በአንድ ጊዜ ተገላገለ በቀላሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ከጀርባ ያሉትም በቀደም ተከተሉን ጠብቆ ይመጣላቸው አልዘመቸው ያንን ነገር እንግዲህ የሚመለከት ነው ማለት ነው بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض هو العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى تاون قدم دغاغمن دالنو حمدنا تسبيحني ودال نا مودسنا ممسكنن በጣም ይወዳል ለማን ነው አልহামዱሊላህ የሚለው ቃል በብዙ ሱራዎች መከፈቻ አድርጎታል አምስት ሱራዎች ሰብሃና ይسبሑ ሰብሕ የሚለው ደሞ سبحان بماديم بمضارعين بامرم በተለየ የመልኩ የብዙ ሱራዎች መጥሪያ ሆኖ አለ ማለት ነው እና አላህ ከባሮቹ የሚፈልገው መወደስና መመስገን ነው ሌላ የሚፈልግብን ነገር የለም ስለዚህ አላህ ሰብሃ ለላህ ማለት ነዘሃ ለላህ እንደ ማለት ነው አላህ አጠራ አወደሰ ማ فی السماوات وما فی الارض በሰማያትና በመድር ውስጥ ያለ ፍጥረታት ሁሉ ወሆ ለዓዚዙ ለኸልቅህ እሱ ፍጥረታቶችን ሁሉ ያሸነፈና አልሐኪሙ ፊ ሱንሂ ወቀደሪሂ በስራና ደሞ በውቀቱ እጅግ ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው በማለት ራሱን በማወደስ ይጀምራል ማለት ነው እና አላህ እንግዲህ Subhanahu Wa Ta'ala መወደስና መመስገንን ከመወደዱ የተነሳ እንዴት እንደምናመሰግንም ምግር መንገዱን ይያስተማረ ነው ማለት ነው ሰብሁ ለላህ ኢላል በሙዳሪ አድርጎ አላህ ወደ አላህ አላህን ሁሉ ያመሰግናል እንደሁም ሰብሐ ለላህ ስብሐን ለዲ አስራ ቢዐብዲ ሰብሂ ስመ ረቢከ ለአላ በተባሉት በተለያዩ ሱራዎች ይሄንን ቃል የብዙ ሱራዎች መክፈቻ ማድረጉ ይሄ ምስጋና ተስቢህ የሚባል ነገር ምን ይሃል የሚወድ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው እና ዘለል ነሳ የሚችለው አንድ ጥያቄ ሰብሐ ለላህ ማ فی السماوات وما فی الارض በሰማያትና በመድር ውስጥ ያለ ፍጥረታት ሁሉ አላህን ያጠራል ያወዲሳል ይላል ደህ ከሆነ ሁሉ ሙስሊም ሆኖ አላ ምን ቀረታዳ በሰማያትና በመድር ውስጥ ያለ ሁሉ በሙሉ አላህን የሚያወዲስ ከሆነ ያው ሌላ ኡሳት የለም ማለት ነው የሚያሳየው ይሄ ተስቢህ በሁለት ደረጃ ነው የሚታየው ማለት ነው ተስቢሁ ለመቃል ወተስቢሁ ተስቢሁ ለሐል ይባላል ፍጥሮች አው ጌታቸውን ያወድሳሉ ያመሰግናሉ አንዳንዶቹ በቃል በይፋ ማለት ነው በሙሉ ስሜታቸው በእምነት ላይ ተመስርተው አንዳንዶቹ ደግሞ በይዘታቸው በቃላቸውና በሐሳባቸው ነይተው ፈልገው ሳይሆን ሳይፈልጉ የሚያመሰግኑሉ ማለት ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው ሊሳን አልሐልና ሊሳን አልመቃል የሚለውን ለይተትናዩ ይሄ ነገር ግልጽ ይሆንልናል ማለት ነው አላህ እንግሪ የሚያመሰግኑት በሰማይ ዓለም ሙሉ በሙሉ አንድም ሳይቀር ሰባቱን ሰማይ ሁሉ የሞላው በላይን አልበላይን መላእክቱላህ በሙሉ በቃል ነው የሚያመሰግኑት በተግባርም በቃልም ሁሉ ግዜ ሰብሁነ الليل والنهار لا يفطرون እንዳለው ለይትም ቀንም ያለረፍት ሁሉ ግዜ ያመሰግኑታል ማለት ነው ከነሱ ብዛት እና ዲያሳቸው ብዛት የተነሳ ሌላው ዓለም በሙሉ በመድር ላይ ያለ ፍጡር ቢክድ እዚህ ግባ ይባላል ከነሱ ብዛት አቋያ ማን ነው አብዛኛው ፍጡር እሱን የሚያወድስ ነው ለሱ የሚሰግድ ነው ለሱ የሚጸልይ ነው የሰማይ ዓለም እንግዲህ ያለው ፍጡር በሙሉ ከኛ በብዙ ጥፍ የበለጠ ነው ከጅኑም ከሰውም ማለት ነው 
ወደ ምድር ስትመጣ ግን ዝጉርጉር ነገር ታገኛለህ ማለት ነው አማኞች አሉ የሩስሎች ተከታዮች ምንም ጥቂቶች ቢሆኑ እነሱም ለክ እንደ መላእክ ባላቅማቸው በተወሰነ መጠን ጌታቸውን ያወድሳሉ በቃልም በተግባር ሌሎች ግን ኩፋሮች አሉ የለየላቸው ማለት ነው ሙናፊቆች አሉ አስመሳዎች ማን ነው እነሱ ያው በቃል ጌታ ነው ያመስግኑ ግን በተግባር በይዘት በስሜታቸው እነሱም ሳይቀሩ ያመሰግናሉ ማለት ነው እንዴት ነው የሚያመሰግኑት ግሪ ማንኛውም ሰው ያለ ፈጣሪ አይፈጠርም ማንኛውም ሰው ያለ መጋቢ አይመገብም ማንኛውም ሰው ያለ አልባሽ አይለብስም የጤንነት ቃል ተሰጠው በጤና ሊኖር አይችልም እድሜ ቃል ሰጠው በእድሜው ሊኖር አይችልም እነዚህን ጥቅማ ጥቅሞች ተጠቃሚ ናቸው በመድር ያሉ ማን ማውሬ አረመኒ የፈለገ ወሮ በላም ቢሆን የነዚ ነገሮች እንግዲ ምንጭ አላህ መሆኑን ያቃል ውስጡ ማለት ነው አላህ መሆኑን ስለሚያቅ ያው እንግዲ ላይመርላም ቢሆን መስጋን ያው እዝጋብሄር ይመስገን ይላል ማለት ነው ጌታ ይመስገን ያው ይመስገን ካልከ ለምን አታምንበት ምሽ ጌታ እንዳለካወቅ ያ ተብይታ አለ ማለት ነው ግን ጌታን ያመሰግናል በተወሰነች ደረጃም ቢሆን ማለት ነው ጭራሹን ባያመሰግንም በይዘቱ ያመሰግናል ለምን አላህ ተው የስጦታው ሁሉ ምንጭ ነው ማአን ነው የሚያደርግልን ነገር ሁሉ በሙሉ ተኙ ተሱ የሚመጣ ከሆነ እኛ ከዛ የሚወርደውን ነገር ተጠቃሚ ከሆን ባና መሰግንም የምስጋና እዳ አለብን ማለት ነው ማመስገን ይተበቅብን ነበር ታላ መሰገንክም የኔዓማው ተጠቃሚ መሆን ራሱ እንዳመሰገንክ ይቆጠራል ያ አንተ አላፊነተን አልተወጣህም እንጂ ያን የምትጠቀመው ነገር ለሰጠ ጌታ ማህበር ግን ያን ነገር በትብት አደርገው ማለት ነው በዛ አቋያ እንግዲህ እንደገና አንድ ሰው መልከኛ ሆኖ ስለታየው ለምሳሌ በጣም ደስ የሚል ሀብታም ሆኖ በመታየው ጊዜ ባለስልጣን ሆኖ በመታየው ጊዜ ሱብሃንአላህ ነው የምትለው ማለት አጁም ስታረክ ሱብሃንአላህ ይሄን የፈጠረ ጌታ ለማለት ማን ነው አርንቆ እንት ገልጣለህ ያ ራሱ ጌታን ባንተ ምክንያት ይመሰገናል ማለት ነው አንተ ሳታመሰግነው ስለዚህ በሰማያትና በመድር ያሉ እንዳውም በሌላው አያት ላይ ወእም ሸእን ኢላ ይሰብሁ ቢሐምዲሂ ኢላ ማንኛው ፍጡር የተባለ በአለም ላይ በሰማይ በመድር በየብስ በበህር ያለ ነገር ሁሉ ጀማዳቱም ድንጋው ምንጨቱም አሽዋውም ሳይቀር በራሱ ቋንቋ ጌታን ያወድሳል ይላል ኢን ኢላ አለሙ ሐጀረን ይሰሊሙ አለይኩ ይሰብሁ ﷲ ወረሱል ገና ህፃኑ ሁኘ በመንገድ አለፍ የሰይድ መካ አካባቢ ሁሉ ግዜ ተጀርባ ያሰለሙ አለይኩ ያ ረሱላህ ኢለኛ ዞር ረሱል ምንም ሰው የለም ወደዚህ ሳይ ምንም የለም ወደ ምንድነ ይሄ ነገር ነገም እንደገና በዛ ሳልፍ ሰላም አለይኩ ያ ረሱላህ ኢላላ አሁን ዞር ዞር እየታየው ምንም የለም ኋላ ይሄን ነገር ተርክዝ አርጌ በቃ ማግኘት አለብኝ ማን እንደሆነ በእያ እንድቀን በደንብ በጥንቃቄ ሄደ አለሁኛ ነው እንደዚህ በቋፍ ይሄርኩ ይያለው አሰላሙ አለይኩ ያ ረሱላህ ሰል ድምጹ ቀጥታ ከዚህ ከጎን ይካለው ድንጋ ነው ይወጣ ያለው አሁን ከድንጋው ይሄ እንግዲህ ወይ ሚሸይን ኢላ ይሰብሁ ቢሐምዲ ያለው እንደገና ካነ ረሱላህ ሰው ሚ ሙዕጅዛቲሂ ካነ ይሰብሁ አልሐሳ አላ ይዴ አሽዋው እንደዚህ ቆንጥራው ይዘውት እንዲጨብጣውት ሱብሃንአላህ ይያሉ አሽዋቹ እንጫጩ ነበር ይሄም እንግዲህ በአላህ ቁጥራ እኛ መስማት አቅቶን እንጂ ጀማዳት እንግዲህ ምንም ህይወት እንኳን የለላቸው ሳይቀሩ ዛፉ ሳይቀር ያ ይመስግናል ያወድሳል ጌታ ነው ማአን ነው አንድ ሙአኒር ሰው ነበር አንድ ጊዜ ዳአሁ ረሱላህ ኢለላህ ሱብሃነ ወተዓላ አንተ ሰውዬ በፈጠረ ጌታ አመን እኔ አላህ መልእክተኛ ነኝ ይሉታል ሰውየው ንምንገር ላይ ሲያገኙት እና ማን ነው አላህ አላቸው አላህ ዓለምን ሰማይ ምድርን የፈጠረ እኔ እሱ መልእክተኛ ነኝ ስላቸው ማን ይሻዱ ለከ በሃዳለ ማን ነው እኔ ለመሆኑ ሰማይ ምድርን የፈጠረ አንተን ይላካ አላህ የሚባል ጌታ ለመኖሩ ማን ይመስክርልህ አላቸው ሀዲስ ሸጀራ ነው ፍታች ያለችው ዛፍ እቺ ዛፍ ተመስክራለህ ያ እቺ ዛፍ ሰውየው ግራ ገባው እንዴ ሰውየው ምን ነከው ዛፍ እንዴት ይመስክራል ሲል መስክር ያላት አሻዱ አነው ረሱላህ አትልም ዛፉ አዛቁጭ ማግለጫ ሰጠች ሱብሃንአላህ ስለዚህ እንግዲህ እኛ ባናውቅም በለያ ወእም ሸይን ላይ ሰብሁ ቢሐምዲ ወላኪን ላ ተፍቀሁነ ተስቢሃሁም ኢላ በስማይ በመድር ያሉ ፍጥረታቶች በሙሉ ጌታቸውን ያወድሳሉ እናንተ ግን አይገባችሁ 
በመን ቋንቋ በምን ዘይቤ እንደሚያመሰግኑ አጣቁም እንደናንተ በመጥለው በመጣቁት ላይ ቋንቋ ላይ ሆን ይችላል ግን ሁሉም ፍጡር በራሱ ቋንቋ ጌታን ያወድሳል ይላል ማለት ስለዚህ ጀማዳቶቹ ሳይቀሩ እንጨቱ ድንጋው አፈሩ የሚወድ ሰው እንጌታ እኛ ሰውነን አቂልነን ብለን ያውም ነብይ ተልኮልን kitab ወርዶልን አንቀበልምና አንተን አንገዛ ማለታችን ምን ያህል እንግዲህ አሳፋሪ መሆኑን ያሳያል በመድር ላይ ከተፈጠሩት ሁሉ የተሻለ የሚባለው ሰው ነው ወለቀሪ ከድር ከረምና በኒ አደም እንዳለው ግን የሰው ልጆች እየረገጥ ነው ከምን ሄደው አፈርና ከምን ፈልጠው ዲንጋ በታችነን ማለት ነው ብዙዎቹ ስለዚህ ጌታን የዚህን ያልማ ቀደሩ الله حق قدره እንዳለው ማንነቱን ደረጃውን በታውቁ ኑሮ ለት ተቀን እንደ መላእክቶቹ አወዲሳቹ ባልተገባቸው ነበር ግን ባለም አወቃቸው እንደ ቀላል ታውታላችሁ ጉዳውን እናንተ ብትተውት ምስጋኔ ሳችሁ እንጂ እኔ የሚያወዲሰኝ መንጫ አጣውኝ ሰብሁ ሊላህ ማ ፊስ ሰማዋት ወማ ፊል አርድ በሰማያትና በመድር ውስጥ ያሉ ሁሉ ጌታን ያወዲሳሉ ከማወደስ ማለት ምንድነው تسبيح የሚባለው ነገር ዩነዚሁ هو عن كل نقص وعيب ማለት ነው አላህ ከማንኛውም ጉርለትና ዲክመት የጸዳ ነው አንድ ምንከን የለበትም ፍጡር የተባለ የፈለገ የተዋጣለት ቢባል ነውር ደካማ ጎና ያጣው ሰው የፈለከውን ሰው ታዲያን ቀውት ይችላል በሆነ ነገር አይገሌ እንዲ ባይሆን ኑሮ የሚባል ነገር አይጠፋ ወይ በቁመቱ ወይ በከለሩ ወይም ባይኑ ወይም በእግሩ ያንዲ ነገር የተጓደለ ነገር ይኖራል ወይ በጸባው ጌታ ግን አንድ ነገር እንከን ጉርለት የምትባል ነገር አታገኘው ማለት ነው ስለዚህ ፍጹም ውድ እንደ ተወደሰና የተከበረ አንድ ምንከንና ጉርለት የለለው ጌታ ጥራት ይገባው ይያሉ ፍጥረታቶች አወድሱኛል ሌላ ወሆል አዚዙል ሐኪም ፍጹም ኃይል አለኝ የሚልን ሁሉ የሚያበረክክ የሁሉ አሸናፊ ነው እንደገና በውቀቱ ደግሞ የሚሰራው ነገር ሁሉ ስተትና ዲክመት የማይታይበት ፍጹም ጥበበኛ ነው ይላል ናይ ዛሬ ኹጥባችንም በዚህ ላይ ነበር አልአዚዙል ሐኪም በሚለው አያት ላይ የሚያጠነጥ ነበርና አላህ እንግዲህ አዚዝ ማለት ጋሊቡ ላ ይጋለብ ማንም ኃይል አይኝልኝ የሚል ሁሉ እሱን ሊቋቋመው የማይችል ማለት ነው እንኳን ሊታገለው ቀርቶ ጥቃቱን እንኳን ሊከላከል ሩጡ እንኳን ሊያመልጥ የሚችል የለም በአለም ላይ እሱ ከፈለገው ማለት ነው ሁሉ ነገር የሚያሸንፍና የሚቆጣጠር አልሐኪም ይሄን ያል ኃይልና ስልጣን ሲኖረው ደሞ አምባ ገነን ሆኖ ደሞ እንደ ሰዎችን ያላግባብ የሚጨፈጭፍ ጨካኝ እንብሎ በዘፈቀድ የሚሄድ ሳይሆን ደሞ ጠበበኛ ሁሉ ነገር በሥርዓት በንዛም የሚመራ ማለት ነው እና በዚህ መልክ ራሱን ያስተወወቀ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጌታን የሚክዱትና የሚዳፈሩ ሰዎች ታለማዋቃቸው የተነሳ ስለሆነ አላህ ማን ነው የሚለውን ነገር በቀላሉ ባጭሩን ቢሆን እኔ እንደዚህ ነኝ ይያለ ይያሳወቀ ነው እንድንፈራና እንድና ከብራው ማለት ነው الله هو نما انه قالاچو هو الذي يالا يزي يعزاونا يحكموا مغلهچا كهونوت تاريخاوي كستتوچ مثالي يتكسلنا المالتنا ان الله اش كلنا شنافينا طببنيا كمهونو يتنسا لازم ارغاغچا يقرب تاريخاچون بتكسلاچو وسو يبقاچو الله اسو الله الواحد الاحد العزيز الحكيم مالت هو الذي يانو اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب ተኪታቡ ባለቤት ከሃዲ የሆኑትን ወገኖች ያወጣ የሆነ ጌታ ነው ሚን ዲያርሂም ከመኖሪያ ግብዮቻቸው ኢላላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀድም እንዳልኳቸው እንግዲህ ነዛ በመዲና ዙሪያ የነበሩ የሁዶች አስላ ሀገራቸው ሻማ ሀገር ነው ተሻማ ሀገር ነው ፈልሰው ወደ መዲና የመጡት ማለት ነው ለተምኮል እዛ መዲና መጣው ስልጣኔ ስለነበራቸው ያካባቢ ሰዎች አስሊዎቹ በደውዮች ናቸው ምንም ያቁት ነገር የለም الناس جن اكابابيون علمتو بنغديم بتام كفتنيا ايكونومي بلايينتن تقداجتو اندغنا بمدر لاي دمو مدينا يتمر اغر نو ببزو شي يميقطرو يتمر اتكلتوچن زرتو ازمراوچن بتام كفتنيا درجه لاي درسو نبرا مالتنو سلازي اكابابيون ميقطاتروت بايكونومي ببلايينت ميمروت الناسو نبرو بايمانوتم منو اهل الكتاب سلوهونو እነዚ አስሊዎቹ ባኗሪዎቹ በደውዮች አረቦች ናቸው ታውት ነው የሚያመልኩት እንደ መካ ሰው እነሱ ግን ይጸየፋቸው ነበር ማለት ነው እናንተ ታውት አምላኪ ፈጣሪ ጌታችንን ማጣቁ እያሉ እንት እንግን እነዛኞቹ አስሊ ከመሆናቸው የተነሳ መሃል ከተማን ይዘው ያው ባላባት ናቸውና እነሱ ዳርዳሩን ነበሩ እነዚህ መጥዎቹ ማለት ነው 
ያችን ማhall ከተማ ለመቆጣጠር ሁሉ ግዜ ይፈልጉና እንትን ይላሉ ግጭት ሲፈጠር አንድ አንድ ነገር በሚቆጡ ግዜ በልባጭ አመቁት እንተንኮላቸውን ይናገሩ ነበር አላህ ለጉዱ ባለ ለሕክማው እና እናንተ የዚህ ሀገር ባለቤትነን ባላባትነን ብላችሁ እኛን ሁሉ ግዜ እንደመጥታውን አላችሁ ግድ አለም የመጨረሻው ነብይ ይምላከበት ግዜ አሁን ቀርቧል እሱ ሲመጣ ከሱ ጋራ ሆነን ነክቱሉኩም ቀትላ አዲን ወኢረም ይሏቸው ነበር ዘር ማንዘራቸውን ተዝገት አገር ላይ እናጠፋቸው አለ ይያሉ ሲነግሯቸው ምን አለ ምን አለ ብልጥ ተጥላቱ ይማራል እንደሚባለው የመጨረሻ ነብይ ይመጣል አለ ያ ነብይ ሲመጣ ከሱ እኛ የሃይማኖት ልምድ ይስላለን ከሱ ጋራ ግንባርን ፈጠረና ሱሃቢ እንሆንና እናንተን ሙሽሪኮችን ተንድርገጥ እናጠፋቸዋለን አለ ይባል ደማ ከመጣ እንደ አይነት ድልኛስ ምን ሆነናል ማን ንቀበለው ይሉ ነበር ጎበዞቹ ማን ነው ያ እንት አንጂ ግድ የለም እሱ ሚቀበለውኝ አላህ ያቃል ሲሉ ሲመጣ እንደተባለው በተገላቢጦሽ እነዛ ቀርበን እናምናለን እናንተ እናጠፋለን የሚሉ መቀኞች ሳይሆኑ እነዚህ ሲዛትባቸው የነበሩት አንሳሮች አውስና ከዝረጆች ቀደም ወአመኑ አንሳሩ አላህ ተባሉ ከነስባቸው ተቀየረ ሙሽሪኩ አራ መባሉ ቆርጦ ማለት ነው በዛ መልክ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህን ክፍተኞችና ደበኞች ያው የጃቸው ሊሰጣቸው ነው ማለት ነው አና አخرج الذين كفروا من اهل الكتاب تملكت እንግዲህ ተናቁት اهل الكتاب ተብለው ካፊር እንደገና እነዛኞቹ ሙሽሪክ ታውት አምላኪ ድንጋ አምላኪ የነበሩ ሰዎች አንሷሩ الله ሆኑ ማለት ነው ወቀልብ القلوب يا الله مستر እና اهل الكتاب የሚባለው እንግዲህ አስላቸው በመሰረቱ የኪታብ ባለቤት የተውራት ባለቤት እንደመሆናቸው እንደ ለማዳቸው ሙሳን እንደተቀበሉ ኢሳ እንደተንዳሉ መሐመድን መቀበል ነበር የሚተበቀባቸው አለመታ ዲል ሆነና ያለል kitab ነኝ ይያለ እንደገና አሁን ኩፍር የሚያውጅ በነብይ ላይ የአይነቱን ግፈኞች ተዛ ሀገር በሳይሳይስቡትና ሳይጠብቁት ፈንቅሮ አባረረ የሆነ ጌታ የኃይሉና የጥበው መገለጫ ይሄ አንዱ ነው ይላል ነዚህ ሰው በጣም ተደራጅተዋል ጦር መሳሪያ ያላቸው ኢኮኖሚውን ተቆጣጥረዋል ሁሉ ነገር በጃቸው ነው እንደውም እንደ በባዶ ጀህዱ ነብዩ ሁለት ፍሬ ሰዎች ዘው ነው ይሄዱት በቀላሉ እንደዚህ ከዛ አካባቢ ያፈልሱናል ብለው አይተብቁም ነበርና ባአላህ ቁድራ ግን እነዚህን ጥጋበኞች ከዛ ከመዲና ዙሪያ ያፈልሰው እንዲወጡ ያደረገ ነው እንዴት እንደወጣዋቸው አይታቸዋል በጥበብ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚን ዲያርهم አላህ ህክማ ደሞ አንደጋገሩ ተመልከት ሚን ዲያርهم አላ ዲያር ማለት ጀምዑ ዱር እንደ ክቢ ማለት ነው መኖሪያ ቤታቸው ከመኖሪያ ቤታቸው አላ ምን ቢላዲህም ማላላም አይ ምን ቢላዲህም ቢል ኑሮ በጣም አደረኛ ነበር የሚሆነው አሁን እስራኤል ስተኸይበር ድረስ የኔ ሀገር ነው ተዳለው ያይ ተህት ታረጋለች ምን ዲያርህም ቢል ኑሮ ምሱ ምን ቢላዲህም ቢል ኑሮ ቁርአናቹ ራሱ የእስራኤል ሀገር ነው የይሁዳ ሀገር ነው ብሏል መስክሮልናል ብላ የበለ ተመረጃ ታገኝ ነበር ግን ከግቢዎች አቸ ይላል ግቢ መጣ አንድ ቀንም ተከራይተ ራስ ግቢ ሊሆን ይችላል ነገ ግን ተተተደ አለ ግን አላህ እጭ መረጃ እንዳይወስዱ ምን ቢላዲህም ሳይሆን ምን ዲያርህም አላ ወትሮም አገራቸው አይደለም ፈልሰው ነው የመጡት ለተንኮል ነው እዚ መጣው ግን ግዚያዊ ለማት አልምተው ብዙ ህንፃዎች ሰማይ ተቀስ ቤቶች ይሰርተው በልጽገው ኑሮ አለ ብዙ አመታት ከመሆኑ ጋር ግን ከግቢዎቻቸው አፍልሶ አወጣቸው ይላል ታገራቸው ሳይሆን ማለት ነው ወትሮም አገራቸው አይደለምና እና በዛ መልክ እንግዲህ መጀመሪያ ያስጠንቅቀዋቸዋል ቃል አስገብተዋቸዋል ቃላቸውን አፍርሰው ከለየላቸው ጣዋታውያን ከሙሽሪኩል አረብ ጋራ ተመሳጥረው እናንተ ተውጭ ተጣጥቃችሁኑ ቶሎ እኛ ከዛ ተዘጋይተን እንጠብቃለን አንድ ቀን አንቆጣጥረዋለን ብለው ያንደባቸውን ታይፈጽሙ በፊት አላህ ባልጠበቁት ፍጥነት ታገራቸው ፈነቃቅሎ አወጣቸው ይሄም እንድነው አላህ ማንኛው ነው ኃይል በቀላሉ የሚያሽንፍ ለመሆኑ ወአቢ ምስክር ነው አለ እንደገና ደግሞ በዚህ መልክ በቀላሉ አንድ ጦር ነሳ ይከፈት በቀላሉ ይወጣሉ ተብሎ አይታሰብ ነገር ግን አላህ በጥበቡ አንድ ነገር ሳያደርሱ ነው በቀላሉ ተርበድ ብሎ የጠፉት ማለት ነው ይሄን ያደረገ ጌታ ነው ይላል ለአወል الحشሪ ማለት ለአወል خروجي معناتنا من المدينه على ما جمع يا غزيه كذا تزازره العرب فلسو اندي وطو يادرجاتو نو تزا بفيت يذا عينت ورديت اغطماتو ياقوم يهودوچو معناتنا تاغراچو سايتا سايسبو سايزغاجو 
በቀላሉ ጉሪያው ጪ ብሎ ያለ ለለ ንብረታቸውን ከ300 አመት በላይ ቆይተዋል ያን ሁሉ ያለሙትን ሀገር አስረክበው ነው በቀላሉ ፈርሰ ይሄዱትና ያን ነገር እንግዲህ በዛ መልኩ ይወጣሉ ብሎ ማንንም አይጠብቅም ነበር ብዙ ልቂት ይሄን ያስከተለ ጦርነት እንኳን ቢካሄድ በቀላሉ ተቸንፈ ይወጣሉ ተብሎ ሳይታሰብ ግን አንድም ነገር ሳይያደርጉ በቀላሉ ፈርሰው እንዲወጡ አደረጋቸው ይላል ማዘን አንተ ማይخرجው እናንተ ሙእሚኖች እነዚህ የሁዶች ከመደረጃትና ተመጠናከራቸው ብዛት የተነሳ ይወጣሉ ብላችሁ አታስቡም ነበር አንድ ሰው የሁዳ ከዛ ሀገር ፈልሶ ይወጣል ብሎ አይገምትም ነበር አላህ ወዘኑ እንደሱም ደግሞ እርግጠኞች ነበሩ አነሁ ማንያቱ ሙሁሱኑሁም ሚን አላህ እና የፈለገው ኃይል ቢመጣ ይሄ ግብያችን ቤታችን የውጭ ጥላት የጮራሪ መጥቶ ያጠቃልና ቆጣጥሯል ብለው አይገምቱም ነበር በጣም እንግዲህ የተጠናከረ ዙሪያው ከተማቸው በግንብ የተከበበ ነው እንደገና ደግሞ ዙሪያው በጦር የመሳሪያ የታጀበ ነው ብዙ ወታደሮች አሏቸው ያን ሁሉ ኃይል ጥሶ ይገባና ከተማችን ይቆጣጥራል ብለው አላሰቡም ነበር ግን ይሄ በቀላሉ እናንተም እነሱን እናቸነፋለን ብላችሁ ሳታስቡ እነሱም እንሸነፋለን ብለው ሳይያስቡ አዚዘን ሐኪም ከመሆነ የተነሳ አንድ ጥይ ሳይ ተኮስ ነው ይወጡት ማን ነው በእኔ ነድር የሚባሉት በተለይ ሌሎቹ ትንሽ ሞክረዋል ስለዚህ እንደዚህ ያደረኩኝ እኔ ነኝና አሁንም ይሄን ሰው ይላኩት እኔ ነኝ ይሄ ባይሆን ማኖሮ እንደናንተ እንደ ፍጡር አቅም ቢሆን ኑሮ እናንተ አሁን ተናንተና የመጡ ስደተኞች በቀላሉ ያወጣችኋል ተብሎ አይተበቅም ነበር ይላል ማለት ነው ማንያቱም ሁሱኑሁም ማለት በኮረብታ በከፍተኛ ቦታ ላይ እንግዲህ የተለያየ አካባቢውን የሚቆጣጠሩበት ኬላዎች አሏቸው ወታደሮቻቸው ዙሪያውን የሚጠብቁት ቦታ ማለት ነው። እና ሙሉ ከተማቸው ነዲር የሚባለው በጥር ደሞ በግንብ ታጥሯል ዙሪያውን በግንቡ ጣልቃ ደሞ በር በር አለው በዛ ላይ የተሰለፉ የሰለጠኑ ወታደሮች አሏቸው ስለዚህ ከፍተኛ ጦርነት እንኳን ቢደረግ ያንን ምሽግ ሰብሮ ይገባል ተብሎ አይተበቅም ነበር የነብዩ ኃይል ማለት ነው። ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቀላሉ ተፈረክርከው ያን ነገር አስረክበው እንዲሄዱ አደረገ ይላል። ሚን አላህ አለ ከአላህ ንጥቃት ያፈልገውን ጥቃት እንኳን ሊሰነዝር ቢፈልግ እኛና ያጠቃም እና ያሸንፍን ብላችሁ ገምታችሁ ነበር አለ። እንግዲህ አላህን ያ ረሱል መተናኮል ማለት አላህን እንደ ማጥቃት አርጎ ወሰደውና من الله على من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغار نو فتتشا يفطروت مكنياتهم مجمر يا توراتن تنبي يزون يمتوت ان يمرتكوتن سو يا انقبلن بلو اندغنا ان هاي نشغر سيامتو لمن السلاكن انت تهيالو نونا اسو يفلغون بيامتام ان يان ديا تاكا يشلم مالاتاچو سلاونه ان يدمو يانن لما سايسين منم نغر سايادرغو بقلالو انديشنفونا اگر لقو انديهدو ادركواچو فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا الناس بالغمتتنا بال طبقت ملك الله متاباچو ياو يمياماتاون نغرا متا مالتنا نذا ان سواروچ انغري كنبيو غارا بمتبابر بال بالله يلاچو تزغاچو اندغنا الناسوم دمو لنمتاللاچو نونا طبقون تبرو بهي فاتنغراچو يعني الله بلباچو رعب وقذف في قلوبهم الرعب بلباچو وست دي نغاطينا فرحات لكقباچو ያላቸውን ኃይልና ጉልበት መሳሪያ ቢጠቀሙ ብዙ ጉዳት ያደርሱ ነበር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሞራል እንዲከዳቸው አደረገ ማለት ነው ከና በቃ ነብዩ መጡ ማለት ሲሰሙ ኑስርቱ ቢርዑብ ቢመስረተ ሸሪን እንዳሉት ሳይመጡ የለለ ኃይል ሁሉ ያለ መሰላቸው ማለት ነው ያነ ድርድር እናድርግ ችግር የለው ምን ነገርና ምፈልገው ነገር እናረጋለን ይያሉ ሽማግሌ መልአክ ጀመሩ ያላው ስትራቴጂክ ቦታቸው ብዙ ያዋጋቸው ነበር ስንቃቸው የተሟላ ነበር መሳሪያቸው ድልብ ነበር ያን ሁሉ ሳይጠቀሙ ለበቀላሉ ለመሸነፍ የበቁት ለምንድን ነው ወቀደፈ في قلوبهم الرعب الله ፍርሃትንና ሽንፈትን በልባቸው ውስጥ አስገባባቸው ከዚያ በኋላ يخرجون يخربون بيوتهم بايديهم وايد المؤمنين ከፍርሃታቸውና ከጭንቀታቸው ብዛት የተነሳ ተዚህ ዛገር ውስጥ አሁን በኋላ መከጠል አንችልም ማለትን ተስፋ ቆረጡና ቤቶቻቸውን ማፈራረስ ጀመሩ ይላል መቀኝነታቸው በጣም ዘመናዊ የሆኑ ቤቶች ነበሩ ይሄን የመሰለ ቤት ጥላት ላይ ሊረከበው ነው አሉና ቤቱን ይሰባብሩስ ጀማ ጣራውን ይሸነቁሩታል ግድግዳውን ይወረግዱታል መስኮቱን እየነቃቀለው ይጥሉታል እንደዛ ያረጉ ለም የመቀኝነታቸው ብዛት እኛ ተነው ተህር ነው ተመትኩ ሰርዶ አይብቀል እንደሚባለው በጥፋታቸው ነው 
ግን ይሄን የበሰለ ቤት እንዴት ትችልተ ሄዳለሁኝ አፍረሽም ሄዳለሁ ቢያንስ እንኳን ለጥገና የተወሰነ መድከም አለበት ይያሉ ቤት ማፍረስ ሆነ ስራቸው ሰውን መዋጋት ቀርቶ ማለት ነው ቢአይዲ በገዛጃቸው የገዛ ቤታቸውን ማፍረስ ጀመሩ ማን ነው እንግዲህ የተረበሸ ሰው እንደዚህ ነው የሚሰራው ነው ያቀው ጥላት ዛፍ እጥ እየተበቀው እንደገና ቤት ማፍረስ ላይ መግባት የብደት ስራ ሆነ ማለት ነው እና እንደ ይخرቡ ነቡዮተሁም የገዛ ቤቶቻቸውን ቢአይዲም በገዛጆቻቸው ማፍረስ ጀመሩ ከጭንቀትና ከተስፋ መቁረጥ በዛት ተነሳ ወአይዲል ሙእሚኒን ከውጭ ደሞ በአማኞች እጭ እየተበረበረ ነው ሀገር የውጭ ኃይል መጥቶ ጥላት ያው ከቦታል ከተማ ሆነ ማን ነው በየከላ ያሉት ነው ተደረጅ እየመጣ ምሽግ እየሰበረ ይገባል ተውጭ እነሱ ደሞ ከግብ በር እናነቃቀላሉ የቤት ቃን ይሰባብራሉ እንግዲህ በነሱ እንዳይጠቀሙበት ይያሉ ማለት ነው እንደዚህ ያደረኳቸው እኔ አዚዝ መሆን የላሳያቸው ነው ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يخربون بيوتهم يمنارا بيتاچون انديافرسو بايديهم بغزاجاچونا وايدي المؤمنين باماኞችም እጅ ከውጭ ባማኞች ይበር ይደረመሳል ከግብ ደሞ እነሱ ያፈራርሳሉ فاعتبروا يا اولي الابصار انانت يا اهلنا عين يالاچو ሰዎች ወይ ዑቀላዎች ማለት ነው አምሩአለን የምትሉ ሰዎች ሁሉ የነዚህን ሰዎች ደባና ውድቀት እስቲ በጥሙና ተመልከቱ እትዒዱ ቢሂ በነሱ ተመከሩና ተገሰጡ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመረጠው ነብይ ያንቀበል የሚያለና ያ አላህን ብርሃን አጠፋለህ ያለን ሰው እንዴት አርገ እንደማጠፋው በነሱ ትምርቱ ሰዱ ከነሱ ድርጊት ተማሩ አቅል ያላችሁ ሰዎች ሁሉ በማለት ያ ዓለም ህዝብ እንዲማርባቸው አደረገ ማለት ነው ግን ያ አሁንም ቢሆን ያው ነገር አልቀረመ ማን ነው እንግዚያም ያው ሸያጢኖች ያልቆምና ታንዱ ጥፋት ሌላው መማር ሲገባው አሁንም የነሱ ፈለክ ተከትሎ ያአላህን የሚዋቁ ወልተዋል ማን ነው ተራቸው እስከሚደርስ ድረስ ስለዚህ እንግዲህ በእመልካ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢዛውን ለማሳየት ተናንተና የተናቁና የተዋረዱ የነበሩትን ሰዎች ተምንም ማንስቶ እንደገና ደግሞ ጣራ ድርሰናል ማንም አይደፍረንም ይያሉ ያቅራሩና ይደነፉ የነበሩትን እንደዚህ ሲያርበደብድና ሲያንኮተኩታቸው ምንድነው የሚያሳየው ይሄ አላህ አዚዙን ሐኪም መሆን ነው ማንንም ኃይል አለኝ የሚለውን ተፈለገ ወደ አውኑ ያደቀዋል ያሸንፈዋል እንደገና ደግሞ በምን መልክ እንደሚያጠቀው አይታወቀም ግድ ጦርነት ወይም ሰደድ ሰዓት ወይም ጎርፍ መጥቶ ሳይሆን ባላሰበው መልክ በቃ ልቡን ሞራል እንዲከደው አድርገ ተፈረክርኮ እንዲወርቅ አድርገዋለሁኝ ለዚህ ምሳሌ በኒ ነዲሮች ሆኗቸዋል በማለት ለወደፊትም ሌሎቹ ሰው ከዚህ አስተምሮ እንዲወስዱ ይጠቂቃል ማለት ነው ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا الى الذي بني النذيروچ انداوم تميغباچو قطات ملستنياو نو يسطواچو الى ان الناسو كفاتنا طفات بيون نورو كزي بلاي ليونو ميغباچو سوچ نبرو الى جلاء مالت اگر لقو اغرياو چي بلو ششتو مهد الذي بني النذيروچ وداونو ياو دينغاتينا فرحات است گبتو ታከባቢ ፈጥነው ባይወጡ ኑሮ ከዚህ የባሳሳሪ ተብቃቸውና ከባድ ቅጣት ይፈጸምባቸው ነበር ይላል ቅጣቱም ለአዘበውን ፊ ዱንያ እዙ ዱንያ ላይ እዙ ግብያቸው ውስጥ አይቀጡ ቅጣት ይቀጡ ነበር ወለሁም ፊል አኺረቲ አዛቡን አዛቡ ናር በተጨማሪም ደሞ በመጨው ዓለም በአኺራ የጀሃነም ሰዓት ተዘጋይታላችሁ አለች እሷ አትቀርም እንግዚአብሔር ግን እዚ ዱንያ ላይ ከፊል ቅጣት ነው የደረሰባቸው ሙሉውን አይደለም ሙሉን እንዲደርስባቸው እናረግ ኑሮ ከዚህ የከፋ ይሆን ነበር ኢላለም አሁን ስለዚህ እንድነው እነሱ አዝማሚያውን አዩና አቅማቸውን አወቁ መዋጋት እንደማይችሉ ሲያውቁ ቀደም እንደተከስኩት ሽማግሌላቁ ማለት ነው እንደራደር እኛ መዋጋት አንፈልግም ማሉ እና የሚፈልጉት ነገር በውይይት እንፍታው ሲሯቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወይን ጀነሁ ሊሰልሚ ፈጅነህ ላሃ ባለው መሰረት ማንኛውም ሰው ርቀ ተጠየቀ ሰላምን መርገጥ አይፈቀድም በእስላምና ይሽ ብለው ውይይት üst ገቡ ማለት ነው ውይይት üst በሚገቡ ግዜ ያው ታሁን ቀደም አስተንከቀ ናቸው የጋራ መመሪያ አውጥተን በነጥብ ተነጋግረን በዚህ ተስማምተናል ብላችሁ እንደገና ይሄን አፍረሳችሁ ማንም ያያቀብንም ብላችሁ መካ ድረስ አለቆቻችሁ ልካችሁ ከቀንደኛ ጥላቶቻችን ከናቡ ሱፍያን ጋር አድወልታችሁ ለትወጉን እንደተዘጋጃችሁ ተደርሶባችኋል የነን ካደረጋችሁ ደሞ አካውን በኋላ አናምናችሁም አንድ አገር መኖር አንችልም ወይኛ ወይናንተ ስለዚህ በዚህ መሰረት 
በራሳቸው በቀደዳችሁ መንገድ ወይ ጦርነት ከፈለጋችሁ ይሄው ተጀምሯል እንከተለበታለን ካልፈለጋችሁ ለህይወታችሁ ምትሳሱ ከሆናችሁ ግን አገር ለቃችሁ መሄድ ነው የሚፈለግባችሁ አሏቸው እሺ ለቀን ነዲ አለን አትግደሉን አሉ ይሄ እንግዲህ አንድ ነገር ሳይተኮስ በቀላሉ ተ300 አመት በላይ ያፈሩት ንብረት እና ቤትተው ሊወጡ ነው ማለት ነው አላ ከተበ አላህ አለይሂሙል ጀላ በዛ በውይይቱ መሰረት ተስማምተው ተከተማ በሰላም ተሰደው መውጣትን አላህ ባይጽፍላቸው ኑሮ ከዚህ የባሰልቂት ነበር የሚያጋጥማቸው ዘርማን ዘራቸው ይጠፋ ነበር እዛው ማለት ነው ላአዘበውም ፊ ድንያ በዚህ በዱንያ ላይ በግድያና በመርኮ ደብሳቸው ይጠፋ ነበር ወላሁም ፊል አኺራ አዛቡ ናር በአኺራ ግን የይስ የጀሃነም ሰዓት እንዳለ ያው ተይዞላቸዋል እሷ ይቀርም አሁንም ቢሆን ማለት ነው በኩፍር እስተሞት ድረስ እንኳን ይሄን ይhall ደባ ሰርተው በኩፍር የሞተ ሰው ጀሃነም ዘላለምው ያገሩ መሆኑን አተረጋግጧልና ከዛ በላይ እንደበን ይቆረይዙ አናረጋቸው ነበር ይላል እንግዲህ ቀደም የተለያዩ ቀብላዎች እንደነበሩዋቸው ተነግሯል አሁን ዋነኛዎቹ ተሰደው ሄዱ የሚባሉት በኒን ነድሩ የሚባሉት ናቸው በኒን ነድሮችም ለሁለት ተከፈሉና ግማሹ ኸይበር ተመዲና ከተማ ወጣ ብላ ትንሽ ወደ ኡርዱን መሄጃ ላይ እዛ ላይ ሰፈሩ የሌሎቹ ደግሞ ቀጥታ ወጥሮ ወደ ነብሩበት ወደ ሻማገር ሄዱ ወደ ሱሪያ ማለት ነው ከዛ እንግዲህ አከባቢውን ለአጸዱ በኒ ቁረይዛ የሚባሉት ግን በመጀመሪያው ስምምነት መሰረት ያው ጠንተው ነበር ለተወሰነ ጊዜ እነሱ በዛ ጠንተው ስላሉ ላተዝሩ አዝረቱ ዝራው እኽራ ባሎ መሰረት አላህ የሁዳናችሁና ወንድሞቻችሁ እንደዛ ከርተዋል እናንተ ሙጣል አሏችሁ ነብዩ እናንተ የብቻቸው ነው ከተማቸው ሰፈራቸው ብቻ ስለሆነ እናንተ ቃላችሁን እስታከብራችሁ ድረስ መኖር ትችላላችሁ አሏችሁ በሰላም መኖር ቀጠሉ ማለት ነው እነሱ እንደሞ ሲፈርድባቸው በሌላ ጋጣሚ የኦር ዘመቻ ይመጣል ማለት ነው የኦር ዘመቻ ሲመጣ መኮች ያው ያለ ለላህ ላይቸውን አስተባብሮ መጣው ያ ከባድ ጦርነት ተከሃደ በኋላ ሙስሊሞች ጉዳት ደረሰባቸው ያነ ሲጠቁ ሲያው ይህን እንደዚህ ሰዎች እየተዳከሙ ነውና አሁን እንግዲያ ግዚያችንና ተወርቃማ ግዜናትና ብለው መኮች አዋጡናል መስለው አይከላከሉ መኮች ጋር አፈረሱ እነሱ ማለት ነው ከዛ በኋላ የኦሁድም ዘመቻ አለቀ መኮችም ተወዳገራቸው ተመለሱ ከዛ ቀጥሎ እናንተ ደግሞ ከርታችሁ እንዲያረጋችሁን አይደለም ተከበቡ በተራቸው ማለት ነው። ያን እነሱም በተራቸው ምን ሆኑ መጀመሪያ እንደራደር ብለው ጠየቋቸው። ይሽ እንደራደር አሉ። ሁሉ ግዜም ሰላም ተጠየቁ ነው ቢሆን ቢያይሉ ማለት ነው። በድርድሩ ላይ ተንዝሉና አላ አህዲ አሏቸው። እኔ የምሰጠውን አስተያየት ለመቀበል ተስማማላችሁ አሉ ጥፋታችሁን አምነዋል ያው ቃላችሁን ጥሳችሁ መኮች ጋር አንድ ተሰለፋችሁ እንደገና ሳይሳካላችሁ ቀርቶት ተዋችሁ ከዱ እናንተ አሁን እጃችን ላይ ወርቃችኋል ስለዚህ በዚህ ጥፋት አምናላችሁ ስራችሁ አሁን አሉ ተሳስተና ይሺ ምን አይነት ቅጣት እንስጣችሁ ይሄንን ጥፍ እንደ ለኔት ተወልኝ ከሆነ እኔ የሚመጥነው ቅጣት ልስጣችሁ ይሄ ምን ይመስላችኋል ሲሉ አይ አንተማ ያው በእኛ ላይ ልቂት ነው የምታውጅብንና ፓንታ እንስማማ ማሉ አላህ ሲፈርድባቸው እንዳረካ ድርገም ቢሉ ኑሮ ነው ያጨክኑ ነበር ስለዚህ ታዲያ ምን ይሻላችኋል ሲሉ ሳዲ ኢብኑ ሙዓዝ ይፍረደና ይሉ ሳዲ ኢብኑ ሙዓዝ የሚባለው ሰሃቢ ደሞ የነሱ አብሮ አደጋቸው ነው ወትሮ በጃሂልያ ጊዜ የጠላ ቤት ጓደኛ ነበሩ ማለት ነው ስለዚህ አብሮ አደጋ ያጨክንብኝም ብሎ ሚስኪን ሳዲ ይፍረድብን አሉ ሳዲ ደሞ አሁን መላእክት ሆኗል እንደ ወትሮ ሰይጣን አይደለም እሱ በ በጦርነቱ ቆስሎ በእህር ጦርነት ተኝቷል አልመጣም ጦርነ አሁን ድርድሩ ላይ ማለት ነው ሳዲ ታሞ ተኝቷል ሌላ ሰው ምረጡ ይሏቸው ያለም እሱ ነው አሉ አብሮ አደጋችን አፈርስንላጭ ስንስ አደጋ ነው ሳይ ጨክንብንም አሉ እና ችግር የለው ሄዱ አንጡታሉና በአያጭ ነው አመጡ ሳዲን ማለት ነው ከመጡ በኋላ ሳዲ ዝን ትንያለ እዛ መስጂዱ ስ ተኝቶ ነብዩ ለማየት እንድመቸይ ብለው እዛው መስጂዱ እንደ ኸይማ ነገር ሰርተው ጧት ማታራሰች ያስተማሙት ነበር በጣም አጅብ የሆነ ሰው ነው አሁን እሱ ዱአ ያረጋል ሰው ባዶ መስጂድ ቁጭ ብሎ ሰው ጦርነት ላይ ነው እዛ ድርድር ላይ ነው እና ነዚህ በእኒ ቁረይዛ የሚባሉት ያን ሁሉ ቃል ኪዳን አፍር ሰው ከጥላት ጋራ አብረው አነብይህ ሊወጉ መጡ ዛሬ ደሞ እንዳውኒ ያው በፊሰብልላህ ነው ቆስል የተኛው ታሁን ከቁረይሾች ጋራ ካሁን በኋላ የሚደረግ ጦርነት ካለ ቁረይሾች መልሰው እንዲሁም ይወሩን ከሆነ አዲነኝና ደግሜ እንድሳተፍ ቀድልኝ አለ ጌታው እንደዚህ ወኒ ቁረይሾች የሚባሉ ተባዎች ደሞ 
እንዴ የነሱ ንጉር ሳታሳይ እንዴ አትገልኛል አላህ ጁ ላይ ሊጥልለት ነው ማለት ነው እነሱ ሳዲ ነው ማይጨክነ ይላል እሱ ጉዳቸው ነው ሳይ እንጃ ለዱ አረጋል ማለት ነው በዛ መሰረት እንግዲህ ዱአውን ለካ ተቀብሎት አለ ሳዲ ማለት ነው እና ሳዲ ነው በሱ የፈረደውን እንቀበላለን ብለው አል ሲሉት አልহামዱሊላህ ይሄ ነው አነ የምፈልገው እሺ እዛ ተጭኖ ሄደ አንድ እዛ ወረዱት ያ ሰዓድ ان هؤلاء سالتهم ان ينزلوا على رايي فابوا ونزلوا على رايك قل ما شاء الله ان تقول عرض ان بني فردي يمثلني النجر الفرد باچو بلاچو ام بيالو هاي سعيد الشالنا بلاو لنا انت انغدي الله يحسيهن لنيم للنسو ما تبل يونا ليمثلهن تناغر سيراچو الحمد لله منم شكر يلما ان انت تسمامتاچو علي ان فردي لمقبل علاچو ها انت تسمامتن علاچو طور ان اريد على يا رسول الله ان تقتل مقاتلتهم وتسبيه زراريهم ونساءهم واموالهم انغري بذ تتسمامو ان الذين سوج تاون قدمت عند ولد غزي ابابلناچوال استنققناچوال انبي بلاوالنا اون اجاچ لا يكودقو طور مسار مشكم يمشيل وند لج هدو بمولو مرشن ادبت على لجوچ الناس يتوج بتسب نبرت بمولو مورس ادبت بلو الله اكبر لقد حكمت بحكم الملك من فوق سبع سماوات عالو واترون ما قال له يهن اندي متفرد يالو الله كسمحت سبع بلاي يهن نو يفردوا عالو فانت ملا سلا يادرغو خلاص وداونو نزا ود 400 بلاي يميهونو تاطاقيوش نبرو بمولو ترشنو سيتوچنا لجوچ وداو ود مركون نتلوطو معناتنا يهن نبر بلا بن ندر ميطبقاچو نو ميلو اهون الله በእኔ ነድሮሽ ግን ዲያው መጀመሪያ ሆኖ አገር ለቀን ሄድ ያለን የሚለውን ሐሳብ ስለ ተቀበሉ በቀላሉ አገር መልቀቅ ሆነ ህይወታቸው ልጆቻቸውን ስንቃቸውን ይዘው በሰላም ወጡ ማለት ነው። ያችን በያደርጉ ኑሮ እንደነዛ ነበር ደብዛቸውን እናጠፋቸው በማለት አስተነቀቀ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ያን ሁሉ የሚያደርገው እንግዲህ ለመጪ ተውልድ ትምርት እንዲሆን ነበር አለመጣ አይደለሆነና አሁንም ያው ነው። ምንም የተመከረና አንተ የተመረሰ የለም ማለት ነው። ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله الى ان ذي انغدي يهودوج لمن دين الله عندي عينت قطعات يقطعتشو لبزو عامتات يالموتن اغراچون بقللو تتو اندي هدو يادرغاچو الله رحم الرحيم انه لنا لمن على زنلاچوم تلو يونا ليالغباچو الى ي يونهبت مكنياتو بانهم شاقوا الله ورسوله الله لنا ملكتنياون يميصاررو بمهناچو نو الى يا واقعات في بمهناچو مشرقوا العرب نبيون بيواغا اياسكرم ما هيم نو اياكم ان ذي السوج جن جنا قد ما ياتاچو نو يمچرشاو نبي يزا كتما يوني يونورال بلو ينغروتنا تورات يتصافو يان النغر ياوقو 100 ب 100 يا الله نبي يمهونن ياوقو نو نينا ملكتنيا لا يطرنت يكفتوت اندي عينتوچن سوج اندي ترجلتواچو على الله سبحانه وتعالى شاقوا الله مالت عصوا الله وعندو فالله لا يامسو يا متاون يا متا من يارغنيال بلو ادل دي ميارغو سلازخ اندي حينت مقطات لكتو سلامي جباچو نا يقطاوت الى ومن يشاق الله في كل زمان ومكان بمانينياوم غزي بمان اتنياوم ماغر الله ان دز غلص هونو يميغافتنا يميصارر سو كال فان الله شديد العقاب الله مقطاتو اندز هي كبده نو يمي هونو بمالت استنكا كمالت በዛው ኔታ ላይ እንግሪ ከተማቸው ተከበበ ማን ነው በአንሳሮችና በመሃጅሮች በሚየ በሚከበበበት ግዜ ቦታቸው ስትራቴጂክ ነው ዙሪያውም በግንባጥር በጣም የተከበበና በጦር የታጀበ ነገር ነው ያን ነገር በቀላሉ እንግሪ ለመድ ለማላስቀረው መንጀን ይቅም ይባል መሳሪያ ያላቸው በርቀት የሚተኩሱት ያን ነገር እንትን ሲል ነብዩ አለይሂ ሰላሰ ከተማቸው በሙሉ ዙሪያው ደሞ ባተክልት ነው አከለከል ተራሱ ሰማይ ይታይም የተምርተከል ማለት ነው እዛ የተሽለከለኩ የመጡ በሰሃቦችን በቀስትና በእንትን ያጠቁ መሄድ ጀመሩ ያነ ይሄና ተክልት ከለላ አድርገው ነውና የሚያጠቁን ይሄና ተክልት መመንጠር አለብን የሚል መመሪያ ሰጡ ማለት ነው እና የተምሩን አትክልት ቁረጡ ታሏቸው መቁረጥ ጀመሩ ያነ የበለጠ እንግሪ ተናደዱና ደመነፍስ ውስጥ ገቡ ማለት ነው አትክልታቸውን ተምሩን እየቆረጡ ያው የዛ ሀገር ጣይ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ተዋለበት ወዲያው ይደርቃል ሰዓት ይደለቀቀበታል ሀገሩ ሁሉ መጋኘት ጀመረ ማለት ነው እየተመነጠረ ያነ አሁን መልእክተኛላኩ አንተ 
አምር ቢል ማሩፍ ነ ያን ሙንከር አረጋለሁ ፈሳድ ያልወድምትል ነበር ዛሬ እንዴት አድርገህ ነው በሰብላችን በአትክልታችን ላይ ያስቆረጥክ እንደዚህ ሰዓት ምትለቀበት ይህ ንብረት እንደ ንብረት እኛ እንኳን ብንለቀለና አንተ ይጠቀማችኋል ለምን ታቃጥሉት አላችሁ አሉ ወነተኛ መስለው ማለት ነው ያን ሰሃቡ ይተደናገጡ ወነተም ይሄ ፈሳድ ፍል አርድ ነው ለማተን ማውደም አግባብ አይደለም ተሳተን ይሁን እንደብለው ሲጠራጠሩ الله هنا يتورد من مال تساساتكم ما ما قطعتم من لينات انزين يتمر زنباباوچن القرطاچوم او تركتموها وين مالتاوچوم قائمه على اصولها بغندو لا يقوم هناو غير يتوسنو تتقرط بوحالا يهنن شبها سيامتو تدناغطنا قوموا ما انا عند هارغو فساد يالود ميلال اگر ما تكلتن يمنطرال ازمرا يقاتلال يالو بسيا سورو يتدناغطو ነብዩ ሄደ ወጠየቋቸው ሰሃቦች እንደዚህ ይያሉ ነውና ምን ኢንሻላ ሲሯቸው ወዳ ወሂ መጣ ማቀጧቱ ሚሊና መጀመሪያውንም ይሄንን የተመራት ክልት የቆረጣችሁትን እንድትቆርጡን የፈቅጀ ነው አላህ አው ተረክቱሙ አሁንም ደሞ የበቃናል ንተውት አላችሁ የተዋችሁትንም ተውት ምንም ችግር የለውም እነሱ ናቸው ፈትዋ የሚነግሩልኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥላትን ለማንበርከክ ይጠቅመኛ ለምትለው ሁሉም ምጃ ነው ጦርነት ከፈነዳ በኋላ አንተ የሞት ሽረት ጉዳይ ስለሆነ ማንኛውንም ጥላትን የምታዳክመበትን ርምጃ አልሐርቡ ኹዱዓ እንዳለው ይፈቀድ ይላል ማለት ነው በሰላም ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ለማት ምናምን ይባላል ጦርነት እንታልክ እንግዲህ አንተ የተለያየ ምክንያት ይሄን ነገር አንለካም ካልክ ጥላት ያን ነገር ይጠቀምበትና አንተ ሊጎዳህና ሊያጠቃህ ይችላል ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህን ሰዎች ለማዳከም አንደኛ ኢኮኖሚ ኃይላቸው ለመስበር አትክልቱን መንጥሩት አላቸው ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ያ ነገር እንግዲህ እንደምን እንዳመረሩ እንዳውቁ ያው አጥ እንኳን ለናንተ ቀርቶ ለዚህ አትክልቱ እንኳን አናስብም እኛ ገንዘብ ፍለጋ አይደለም የመጣ ነው ሰላማችን መጀመሪያ ተሁሉ ይቅደም የሚበሚል መረህ ታምሮችን መመንጠራቹ ፈቅጃለሁኝ እኔ ነኝና ማዘበል አላህ የተዋችሁትንም ደሞ የተረፈውን ተውት ችግር የለም ለናንተ መጠቀሚያ ይሆናል ሁሉም በእኔ ፍቃር ስር ነው እንጂ ያለን የፍቃድ ነብዬ ምንም አይሰራም አላህ አይንቲ ቁዓን ኢልሃዋ እንዳለው እሱ ዝምሮ እንደ ማንኛውም ወለቲካ የራሱን ስሜት አይደለም የነገራችሁ የነ ያሴ ፍቃር ነው እንዲህ መነጠራ ዝጃለሁ አላህ ቃይመተና አላ ኡሱሊሃ በዛፉ በግንዱ ላይ የቆሙትን ያበበውን ያፈራውን የተንተረገገውን ዛፍ እየገነደሱ ወዳውን ሰዓት በሚለቁበት ጊዜ ያነ በሙሉ ድንብርብራቸው ወጣ እነዚህ ሰዎች በዛፍ ላይ ይሄን ያዘበሻ ይከፈቱ እኛን ቢያገኙንም አንዲት ተውናል በማለት ነፍሳችንን አድን ብለው እንደገና ሁሉንም ነገር ተንድኖታ ይፈቀድልና አሉ فبإذن الله بجت افكار نو يهولو يتدرجو ولو خزي الفاسقين ان الذين امصنوچ يهونوت اندمو بالاجيوچ لما وارن نو كنيا بلاي مانا الله بلو سيكوفسو الناس ان كان سيچو لنابرو الله اندي ادرغو لي اوار دياچو فلغو نو نا يازازاچو منم چگر يلم هي شبهاب يامتو اتسمو اتسموچو على كزيا بوحالا انغري ياو طورنتو سايجمر علقمان نو ወርነ ሳይፈነዳ እኛ ገሩን ንብረቱን ተተነዳለን ብቻ ወደ ምን ሄድበት አገር የሚያደርሰን ስንቅ ብቻ ይፈቀድልና አሎ ይሽ ያንድ አንዱ በበተሰባቸው ቁጥር ልክ አንድ አንድ ግመል ስንቅ ፈቅጀላቸው አለው አሉ ብዙ ግመል መንጋ ግመል አላቸው ያ ሁሉ ግመል የቻለውን ሁሉ እንዲጭኑ ፈቀዱላቸው ማለት ነው ና ኸይበር ድረስ እና እንትና ሱሪያ ድረስ ሄደው እንደው መቆቆሚያ እንዲሆናቸው ግመሎቻቸውን ራሱ በሙሉ እንደገና ግመል የቻለውን ሁሉ ጭነት ያህ ለ ዘር ሁሉ በሙሉ ጭነው እንዲወጡ አደረጓቸው ማለት ነው ወማ አፋ አላሁ አላ ረሱል ተዛ የተረፈው እንግል ይጭኑት ያልቻለውና የተረፈው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለማን መጠቀሚያ እንዲሆን መመሪያ አወረደ እንደገና ያይዞ ማለት ነው ፈይ ኤሚባል ነገር አሁን ገኒማና ፈይ ኢላ ያያሉ ማለት ነው ገኒማ ማለት በጣም የተጋጋመ ጦርነት ከተካሃደ በኋላ ብዙ ልቂት ተተፈጠረ በኋላ ጥላት ተሸንፎ የሚተውንና ከዛ የሚማረከው ገንዘብ የምርኮ ገንዘብ ይባላል ግን በቡርባ ጋንዳ ብቻ የተፈታ ከሆነ ጥላቱ ጦርነት ሳይከፈት በዛ የተገኘው ገንዘብ ገኒማ ሳይሆን ስሙ ፈይ ነው የሚባለው ማለት ነው እና ያንን ፈይ በተለየ መልኩ ለማን መዋል እንዳለበት አላህ መመሪያ ሊሰጥ ነው ከዚህ ቀጥሎ ወማ አፋ አላሁ አላ ረሱሊ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመልክተኛው ላይ ከነዚህ ከጥላቶቹ የተረፈውን ገንዘብ ወደሱ የመለሰው ምንሆም ፈማ አውጀፍቱ ማለህ ሚን ኸይል እናንተ አንሷሮችና ሙሃጅሮች እንደስተ ዛሬው በጥላት ላይ ዘመቻ ከፍታችሁ ፈረሶቻችሁን አስናጣችሁና ግመሎቻችሁን ጋልባችሁ 
የወረራችሁት ገንዘብ አይደለም አይደል ነው ታቃላችሁ አላችሁ እና እንግዲህ ጦርነት ባለ በለላ ኃይለ ሁጁም አድርገ ከጥላት ጥቃት አድርገ ሐሸንፈ የምትወስደው ገንዘብ ነው ምርኮ የሚባለው አሁን እናንተ ግን ጦርነቱ ሳይከፈት በቅርመ ጦርነት ብቻ በግርማ ብቻ አላህ እንዲቸነፉ አደረጋቸው እና በዚህ ዘመቻ ላይ በተገኘው ገንዘብ ላይ ማንም ፈረስን አልጋለበም ማንም በግመል አልወረረም ምንም ዋጋል ከፈላችሁ አልተ አልደማችሁ አልተገድላችሁ አልቆሰላችሁ ስለዚህ በዚህ የተገኘው ገንዘብ በልዩ ሁኔታ ነው እና የተገኘው ለልዩ አካል ነው መመድበው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወላኪን አላህ ይሰልጥ ሩሱለሁ አላ መን ይሻ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከወትሮም ጀምሮ መልእክተኞችን ከባሮ ከጥላቶቹ በፈለገው ላይ ይልካቸዋልና አሁን በነዚ በነዚ በበኒ ነድር ላይ እንደተለመደው የመጨረሻውን መልእክተኛ ልከባቸዋለሁ እንሱ እንዲያጠቃቸው አድርጊያለሁ ይላል በዚ መልክ የተገኘውን ገንዘብ እንደ ሌላው ዘመቻ አካዳያቸው ጦርነት ተካዶ እንደምታገኙት ገንዘብ አድርጋችሁ እንዳትከፋፈሉ ታላቸው አላህ والله على كل شيء قدير الله በሁሉ ነገር ላይ ቻይ ነውና ይሄው እንደ ወለደም ቡና ለስርዓቱ ያህል ነው እንጂ እናንተን ተዋጉ የምላችሁ ከፈለኩኝ ጦርነት ሳይደረግ ምርኮ የሚገኝበት ሙኔ ተማምጣት እንደምችል ላሳያችሁ ነው ይሄን ያደረኩት አላህ ከዛ በኋላ በኔ እንደ ፍቃድና በኔ እንትን ስለሆነ የተገኘው ይሄ የግል ንብረት ነው ስለዚህ እንደስተዛረው ሁላችንም በጦርነት ያገኘ ነው ምርኮ ብላችሁ እንካፈል እንዲያትሉ ሊላቸው ነው እንግዲያ ማን ነው ሰደው ማፋ አላሁ አላ ረሱልሂ ሚን አህሊል ቁራ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከነዚህ ከከተማዎች ኗሪ ወደ መለክተኛው እንዲመለስ ያደረገው ንብረት ያው እነሱ አገር ጥለው ስንቃቸውን ብቻ ይዘው የተረፈውን ተተውሂደዋል ይሄ ገንዘብ እንግዲህ ማን ነው ለነብዩ ነው የሚሆነው ማን ፈሊላህ ስለዚህ የኔ ነው ገንዘቡ አለ እኔ ነው ራሴ ነኝ እንዲወጡ ያደረኳቸውና እና እኔ ራሴ ተረክብዋለሁ ገንዘቡን ይላል ከዛ በኋላ እሱ ገንዘብ ምን ያረግለታል ይበላል ይጠጣል እና ይሄን ለማድረግ ምንድነው ስልት ነው ማለት ነው እና ለነብዩ ስጡት ከተባ አለ እንደ ማንኛውም ባለቲከኛ ወጥክማ ተክማን ለራሱ የሚል ነገር እንዳይመጣ እኔ ወስጃው አለ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጀመሪያ እኔ ነኝ ድሉን ያመጣሁት ምንም ሳትዋጉ ሳትቆስሩ ሳትደሙ እኔ ነኝ ተብረክርከው እንዲሄዱ ያደረኳቸውና ይሄ ገንዘብ የኔ ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የራሱ ከሆነ በኋላ ለፈልገው ይስተው እንግዲህ ምን አገባው ነው ተዛ በኋላ ወሊ ረሱልሂ እኔ ደሞ ተተረከብኩኝ በኋላ በፍቃዴ ለመለክተኛ ይሸልም ይዋለው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና በመልክተኛው እንግዲህ ጠቀም ያለ መቆቋሚያ ገንዘብ ያገኙት በዛች ዘመቻ ነው ከሁሉም በላይ ማለት ነው በሌላ ጊዜ ያው በመርቆ ስለሆነ የተወሰነ ድርሻ ቢኖራቸው ያን ያህል የሚጠቅም ነገር አልነበረ ማለት ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን የበኒነትን ንብረት እኔ ተረክብዬ አለ እኔ ነው ከዛ በኋላ እኔ ደግሞ በአዙርያ ለመልክተኛው ሰጥቻለሁኝ ይላል መልክተኛው እንግዲህ በእሱ ዙሪያ ላሉት ይገባቸዋል ለሚሉ ይስጥ ሙሉ ስልጣን ሰጥቻለሁኝ ይላል ማለት ነው። እና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለስሙ እንጂ ብዙ ተጠቃሚ አይደሉም አሁንም ቢሆን ማን ነው። ምክንያቱም እሳቸው አንድ ችግረኛ ይያለ ለራስ የሚሉት ነገር የለም ያቃል ማለት ነው። ፈሊላሂ ወሊረሱል ላላህ ነው አላህ ደግሞ በራሱ በተራው ለረሱል አድርጎታል። ከዛ በኋላ ረሱል ምን እንደሆነ የሚያደርጉት ወሊድ ኢልቁርባን። በሳቸው ዙሪያ ያሉ የበተሰባ ባላቶች አሏቸው። ደምታቆት ብዙ ቤቶች ብዙ ሚስቶች ነበሩአቸው እና ንግድ የላቸው እርሻ የላቸው በስደት ሀገር ነበሩ መቋቋሚያን ነበራቸው ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲቋቋሙ ያደረጋቸው በዚች አጋጣሚ ነው ማለት ነው እና ለቤተሰቦቻቸው እንደገና ደግሞ በኒ ሐሽም እና በኒ ሙጥሊብ የሚባሉ የዘርያዎቻቸው እና علي እና عاقل እና عباس በሙሉ የሸደቃ ገንዘብ አይበሉም አለል ቤት ስለሆኑ ማለት ነው በዚች አጋጣሚ ለነሱ መካሻ ደግሞ አላህ ሰጣቸው ማለት ነው። መጀመሪያ ለአንተና ለቤተሰብ ከዛም ደግሞ ለቢረሰብ አንተ ጋራ ያሉት በኒ ሐሽም እና በኒ ሙጥሊብ ያንተ ዘር በመሆናቸው የሰደቃ ገንዘብ ተከልክለዋል። ለዛ ማካካሻ ተሰጣቸው አላህ አላቸው ማለት ነው። ላቅራቢያ ዘመዶች ወሊታማ እንደገና ያንተ ዘመዶችን ባይሆኑ ደግሞ አባቶቻቸው በጦርነት ያለቀባቸው ወይም ደግሞ ዝም ብሎ የሞቱባቸው ቢሆን አሳዳጊ ለላቸው ህፃናቶች ማቋቋም ያደርገው አላቸው። ወልመሳኪን እንደውም ደሞ ለችግረኞች ያው ራሳቸውን መርዳት የማይችሉ ችግረኞች ተማጅሮች ሆነ ከአንሳሮች ካሉ 
ለነዛ ለደከሙና ለወደቁ አካሎች መቋቋሚያ ይሆናል ወብኒ ሰቢል ለመንገደኛም አንድ ሰው ለስራ ጉዳይ ወደ መንገድ ወጦ سنቃልቆበት ወይም ሌባ ቀምጦት እንዲሁም ሜዳ ላይ ይምቀራል ለእንደዛ አይነቱ መርጃ አድርጉታል በዚ መልክ እንግዲህ ባልተለመደ መልኩ የጦርነቱ ተሳታፊዎች ሳይሆኑ ይሄን ንብረት መስሪያ ያለባቸው ነሱ በእኔ ያብቻ እንጂ በተግባር ስላልማረኩት ይሄንን ገንዘብ ለነዛ አካሎች ማከፋፈል አለብህ ብሎ አዘዛቸው ማለት ነው ይሄን ያደረከው ለምንድነው ከኢላ ይኩነ ዱለ ተንበይነ አግኒያ ኢሚንኩም ይሄ ሳይጠበቅ የመጣ ጥቅምና ገንዘብ ከናንተ መካከከል ለባለ ጸጋዎች ቅብብ ብሎሽ እንዳይሆን ነው እንደሚታወቀው እንግዲህ የኢኮኖሚ ጥቅም ሁሉ ግዜ የጥቂቶች መጥቀም ያ ነው የሚሆነው በአብዛኛው የቤተ መልካሽ ነው ወይ ባለ ስልጣናት ወይ ሀብታም ነው ገንዘብ የሚባለው በእነሱ ጅ ነው የሚከባለለው ሁሉ ግዜ ዛሬ ግን ለመጀመሪያ ግዜ ወደ ታች ወርዶ አግንተው የማያቁት ሁሉ እንዲያገኙት አድርግ ያለው በዛ አጋጣሚ ኢላላህ ስብሃነ ወተዓላ አሁን እንግዲህ ከሌላው ሁሉ የሚለየው እዚህ ላይ ነው እስላም ማለት ነው ሁሉ ግዜ ያው ጉልበት ያለው ሁሉ ግዜ ዕውቀት ያለው ሁሉ ግዜ ስልጣን ያለው አይደለም ኢኮኖሚው መቋደስ ያለበት በተወሰነ ደረጃም ቢሆን እነዚህ ደሞ የቤተ መልካቸው ሆኑትም ሰዎች ይችን አጋጣሚ ተጠቅመው የዛ አይነት ነገር ሲከሰት ጦርነት ብዙ ዋጋ ሳይከፈል የሚገኝ ጥቅም ለእንዲ አይነቶቹ ደካማ ጎንዎች መርጃና መቆቆሚያ እንዲሆን ፈቅጅ ያለውና በዚህ መልካው ነው ብሎ አዘዛቸው ማለት ነው እና ከኢላ ይኩነ ዱለተም በይነ ላግኒያ ሙተዳወለም በይነ ላግኒያ ገንዘብ ሲባል ሁሉ ግዜ በሀብታሞች ማከከል ነው ቆብ ብሎሽ የሚደረገው ማለት ነው የሚሸጠው ማብታም ነው የሚገዛው ማብታም ነው ሌላው ግን ተመልካች ነው ባጓሽ ነው ማለት ነው አሁን ግን በዋነኝነት እነዚህ የተተከሱት ክፍሎች ይሄንን ገንዘብ እንዲካፈሉት ፈቅጃለሁ እነዛ ወትሮውንም ራሳቸውን ይቻሉ ናቸውና ለጊዜው ይጠብቁ ማለቱ ነው ወማ አታኩሙ ረሱሉ ፈኹዙህ ስለዚህ አሁን በዚህ መልክ እንግዲህ መልክተኛው በተሰጠው መመሪያ መሰረት የሰጣችሁን ድርሻ የተደረገላችሁ ሰዎች የኔ በረከት ነውና ተቀበሉ አላችሁ አላህ ወማናኩ ማኑ ፈንተሁ እንደገና ሌሎች ደግሞ አይገባችሁም ብሎ የሚከለክላችሁ ካላችሁ ቅር እንዳይላችሁ በእኔ ተዛዝ ነውና ተከልከሉ ነው ያልፈቀርኩት ነገር መውሰድ የለባችሁ በማለት አስተነቀቀ ወተቁላህ አንቱ ኻሊፉ ያ አላህን መልእክተኛ መመሪያ እንዳትጥሱ አላህን ተጠንቀቁ አላችሁ ኢነላህ ሸዲዱል ዒቃብ ናይን ጥንቃቄ ካላረጋችሁና ፍቃዱን ከጣሳችሁ አላህ ቅጣቱ ከባር ነውና እናንተም ለጥቃትና ለቅጣት ትጋለጣላችሁ ሲል አስተነከከ በዚህ መልክ እንግዲህ የበኒን ነድር ጉዳይ ተስተናገደ የተገኘው ገንዘብም ለተለያዩ ደካሞች መርጃ ተደረገ ማለት ነው ከዛ ጀምረው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላመት የቀለብ ዝቅተኛ በሆነ ደረጃ አመት የሚበቃቸው እህል ከዛ ከአትክልቱና ከአዝመራው ያነሱና ከዛ የተረፈው አሁን ለተባሉት ሁሉ ክፍሎች ያከፋፍሉ ነበር ማለት ነው። እና እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ሁሉ ታሪክ በዚህ መልክ የሚያስቀምጠው ለምን ነው? ለወደፊትም ተመሳሳይ ሁኔታዎች በተፈጠሩ ቁጥር እንግዲህ መንሐጅ አልኢስላም ይሄንን አውቆ በዚህ መልክ እንዲሄዱ ለማድረግ ተብሎ ነበር ማን ነው ያ ሁሉ ቀርቶ ባሁን ጊዜ ተገላቢጦሽ ሆኖ አለል ባጢል የበላይ አለል ሐቅ የበታች ሆኖ እነሱን ማባበልና ነነሱ ዴ መጥናት ሆኖ አለ ማን ነው ለምን ነሱ الله فنسيهم الله ان تطالكو يطلحال تردها يردها ان تنصر الله ينصركم من دالو تنانتنا يتنبراچو انديت نبره يزوتاي ዛሬ ደሞ ስትተውይ ተውኳችሁ አሁንም ከተመለሳችሁ ከረዳችሁ ለፍቃድ የከቆማችሁ እኔ አላሁኝ አቋም ያልተቀየረም እና አንተ ናችሁ የተለወጣችሁ ትያለነውና አላሁመ ተል እስላምን ወደ መስመሩ የሚመልስበትና ያለውን ወርደትና ወርቀት ሁሉ የሚያነሳበትን ጊዜ ያቀርበው ይያል ይዛረው ተርሳችን ዘላ ይቋጫል ወሰለላሁ ወሰለም አለ ነብዩ ኢላለቀ አንፋል ገኒማ ውስጥ ነው አንፋል የሚለው ገኒማ በዋነኝነት ገኒማ ነው አንድ አንድ ጊዜ ያው ተቀራራቢ ስለሆነ ያው ፈይንም ለተካ የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል ግን አንፋል የሚለው በቀጥታ ገኒማ ነው የሚተካው ማለት ኩሊል አንፋሉ ለላህ ወረሱል ኢላ ለዛም ላይ ተመሳሳይ ነው ግን እዛ ገኒማ ነው ነሱ ኸይበር ነበሩ ኸይበር አሁን ተበኒነ ድር ፈርሰው ግማሾቹ ኸይበር ገብተው ነበር ወዑመር ግዜ ደሞ እንደገና ተኸይበር እንደወጡና ወዴ እዛ ወዴ ሻም እንደሄዱ አደረጓቸው ማለት ነው
يوم القيامة ما آخر الحشرة نوع الجامد أول الحشرة مالت هون يالتبقوا تفلسات مالت نوع تزاب فيت بني إسرائيل وش تأجراتشو يجملا فلسات عقات ماتشو نا عندها نتورديت درسو باتشا كمنا بارا يما جمريا فلسات يميلو يما جمريا يوانال ودي فيت دمو يكتل المالتن يعملك كتال مالت نوع يأخرا ويزا يكاما كان ميلون عدل لما هون كوان كو تاكرارا بيهون ونون جي وأنا أول الحشر من ملو ثاني الحشر من ثالث الحشر من ملو يما يتعال ودفي سورة إسراء على عند قلت أو مالتنا ودفي تعاونم تعال لبت بوتا يمي من الترونا يمي وطبت قزية عند ميمتا بقلت ترى أقروال إنها عون حشر مالت هيك أما كانوا قد يعدل يام تزام كترو ميمتا ليلا بحشر وشالونا يما جم ملو فلسط عالو ولد تنياو فلسطم تهكا عدوال عون سوس تنياو يتبقى المالتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا قطعة ودي قطعة سرجة قطعة توش نقدر يزاري ودرس ينبر بفضيلة شيخ سيد أحمد مصطفى حفظه الله سورة الحشر كما جمرا وسكا كتر سبب درس نبرا هين درس بسبب لا تقطع تلاش وندرس يوم شير بمدرج توند موجه شون ودزي خير دعوة لا تتراشوا الله من داشون يكفلا شو يعني إن شاء الله نقدر نجا بتمساس أي ساعات بيت وبيع قطار كأنه ست ساعات كل لاعب ست ساعات كاربالة وفدي للشيخ سيد أحمد مصطفى حفظه الله هي إسلام نبي بميل رأس درس نورنا عند تجنيو كودو لما استوصل ما تم إن شاء الله عند الجهم بفدي للشيخ سيد أحمد مصطفى حفظه الله كمغرب سلاة بوهلا بريال معدتنا وينورنا درس عند تجنيو كودو استوصل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته